Salam khabatina hazrat welcome to the 371st episode of thought behind things today is the 6th of october 2023 aur aaj ki hamari mehman is uh, someone from the real estate industry that i have largely avoided even though that is the most major conversation in dubai at the moment uh, but पहले मैंने इस वजह से नहीं किया बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि बस वही कर रहे हैं कि यार ये चीज़ खरीदो उसको बेचो उधर करो दिस पर्सन शी इज़ द फाउंडर ऑफ वन परफेक्ट ग्रुप शी इज़ इन ऑल्टरनेट हॉस्पिटैलिटी यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अपार्टमेंट्स वगैरह को कन्वर्ट करके उनको एयर बी एन बी पे सेल करना सेंचुरी रेंट करना शॉर्ट टर्म रेंटल स्टफ लाइक दैट प्लस शी डज इंटीरियर फॉर अपार्टमेंट्स एंड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स एंड देन ऑल्सो शी has recently gotten into real estate jo standard hoti hai aapki um but there's a lot more science to what she does and a lot more insight jiski basis ke upar there's an entire economic model um and so i wanted to cover that story more importantly um i haven't been able to get a lot of women on the podcast um aur jab mujhe koi women leader ki story milti hai that is really exciting for me um there is a particular chapter in her life that we talked about um you know that is during motherhood um converting from doing a job to setting up this entire business and by the way this is a huge business now um it's an incredible story um mujhe personally i got a lot to be inspired from and i hope you like the conversation as well hamare sath maujood hai mahavish alam we speak about her early life growing up in karachi uh, we talk about getting a first few jobs in the it sector back in the late 90s and no not late it is early 2000s uh, and then converting that into a real estate um essentially business or hospitality business in the middle east and then growing that exponentially it's a fascinating story if you're new to the channel please do um subscribe to us and if you're old is video ko like zarur kar dijiyega usse hamari engagement badhti hai uh hamare algorithm ko fayda hota hai if you have any thoughts let me know in the comment section below i read all the comments it really helps increase the quality of the content but anyways this is mahavish alam on tbt go dubai studio Mavish how are you I'm very good thank you Thank you for coming in My pleasure How are you All good yeah Sab the sab the All right all right Mujhe ye bataye ki um just to sort of start the conversation I want to understand where were you born and early life apne kahan pe guzare So um I'm the youngest of the three sisters mm-hmm. and I was born in Karachi uh, raised in Karachi till 87 88 Then we moved to Islamabad. Right. Uh, chota sa wo stint tha Islamabad ka for four years, and then came back to Karachi. That was your father's again. job, or? Yeah, yeah. So uh, my father was um, uh, he's he's but he was a patan uh, from Peshawar, mm-hmm. and uh, but he was traveling uh, during my childhood. Really, right. he was. Uh, I mean, he left for uh, Glasgow, Scotland, when he was only eighteen. Acha. And he stayed there till his thirties, and then you know he came back, and then uske baad he got married to my mother, had kids, then moved to uh, Saudi. and he stayed there for a while uh, got really sick came back and then you know it was um, you know it was like uh, making home again so right. he chose islamabad because you know it's closer to peshawar and and things like that right. so my mother uh, was always a working woman she was working for state bank right and uh, you know she made the move as well so we all moved around 87 88 uh we moved to islamabad right. and uh, absolutely Slavad, yeah. hated it <laughs> <laughs> i mean 87 88 yes i was going to be a- yes i remember you know going back home yeah. pitch dark uh, these uh, these these uh, terrains with matlab aap soch sakte the ki koi janwar aapke samne aa jayega aur ye 7 baje ka waqt hai so 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 that sort of a thing right. and then you know we had a full fledged uh, family in karachi right. uh, like all my nannyal khalas our cousins everybody was you know in uh, Uh, in in Karachi, so yeah. I, I I terribly miss that, yeah. and and Islamabad and Karachi are two very different cities, you know, extreme different uh, moods uh, for for both the cities. Absolutely. Where so, were you living in Islamabad? Do you remember? F seven two. Right. Yeah, some something F seven two. And was, schooling. Uh, Beacon House. 
राइट सो आई थिंक हमारे घर के पीछे ही स्कूल होता था एंड या दैट वाज़ द बेस्ट थिंग यू नो यू कुड वॉक यू कुड साइकिल टू स्कूल so that was one of the good things Four and i made there. a lot of friends yeah, yeah yeah are you still in touch with the friends you made in islam uh, yes you can say through facebook hi hello happy birthday that sort of thing makes sense mm-hmm. um so 4 years later you moved back to karachi yeah my father uh, passed away only when i was 9 and Achha. um it was that uh, call you know my mother had to take i mean uh, my mother's uh, uh, is originally she's she's a punjabi but again she was born and brought up in karachi with a uh, heavy sindhi influence you know my nana was in police so uh, he used to have these transfers in cities like nawab shah jacobabad to bada sindhi influence tha hamare you know nanyal pe mm-hmm. so imagine my mother is a punjabi that and my father uh, like a pashto speaking pathan and you know naturally aisa hota hai on families mein like you know they own you when you speak their language mm-hmm. and i think my mother was also sort of in that place where she um, she didn't feel too much at home so she she wanted to be with her part of the family so we moved back duniya bhar mein technology bahut evolve kar chuki hai ab aap ghar baithe ek mobile phone se puri duniya mein kisi kisam ki bhi uh, different assets stocks ya even cryptocurrencies khareed sakte hain jahan par ye technological evolution aaye wahan pe bhi unfortunately halat aise hain ke इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुंची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं और जो करते भी हैं वो 90 परसेंट लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सरमाया डॉट पी के जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बसानी देख सकते हैं अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वो डेफिनेटली अर्ज यू चेक आउट सरमाया फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म form it's a remarkable place jahan par aapko bahut interesting uh, you know reports ke through data bhi milta hai investment ke advice bhi milti hai aur khas kar unki trainings jahan par unke experts jo hain wo aapko क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट द ट्रेनिंग्स नाउ बैक टू द पॉडकास्ट मेक सेंस एंड सो यू गाइस started so you were 9 when you moved back uh, no no uh, about 10 10 11 when we moved back moved back and yeah, started 92 राइट और फिर पढ़ाई वहां पे स्टार्ट की कहां पर पढ़ाई वहां पे स्टार्ट की डीएचए डीएचए स्कूल फेस 4 इज वेयर आई वाज गोइंग टू स्कूल बड़ा एक वो ट्रांजिटरी सा पीरियड था यू नो वी हैड गॉटन बैक होम इन द मिडल ऑफ द टर्म सो माय खाला यू नो शी यूज्ड टू टेक अस प्रेपिंग एंड दिस एंड दैट यू नो ताकि एडमिशन मिले आई थिंक वो वो टाइम था जब uh, uh like you know the 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 admissions were not really open so we were sort of you know going to get inducted in middle of the term right. so she really had to you know run from pole to post and you know get 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 things rolling for us Makes so sense. yeah i i there were three schools she was really trying hard or i think the closest to our house was this dhm model school for phase 4 mrs rahman used to be our principal i still remember her very fondly she passed away so i went to that school and uh, yeah that school was the best thing that happened to me really how come but i think um, uh, i think yeah i was uh, you know out of the three the 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 little bit of an uh, eccentric child uh, uh-huh. you know um, i mean youngest more often than not are yeah <laughs> yeah youngest and uh, slightly different than you know the entire household my other older sisters were you know to keep themselves uh, they would keep to themselves and a little bit शाय शाय तो नहीं कह सकते यार मतलब यू नो नॉर्मल आई ऑन द अदर हैंड वॉज जस्ट यू नो बबलिंग विद विद टू मच एनर्जी और हर वक्त यू नो के वॉट शुड आई डू नेक्स्ट सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग सो इन दैट स्कूल इट वॉज एन आर्मी स्कूल एंड यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सो आई वॉज इन टू डिबेट्स आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स एंड देन यू नो वीज टू हैव अ बिग स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल था हमारे स्कूल में अच्छा सो या एंड इमेजिन यू नो इन कराची कराची प्रॉपरली नहीं होता था क्योंकि हमारे लाइक वेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल तो देर वॉज एवरी थिंग बट महीने में एक दफा जाके टच करके वापस आ नहीं होता था हमारे यहाँ होता था हमारा 45 मिनट का पीरियड होता था एंड वी ऑल यूज टू गो एंड हमारी इंस्ट्रक्टर होती थी आई मीन इफ शी वुड सी यू यू नो फिडलिंग अराउंड शी वुड होल्ड यू एट द बैक एंड शी वुड लाइक प्लान यू क्या कर रहे हो so yeah <laughs> ah, cool how was karachi i mean this was a very sort of transitory time for the city as well i remember my sister got married in 2094 hmm. 
um and the stories i was too young to remember but the stories that my parents tell me ki you know bahar firing ho rahi thi aur koi operation chal raha tha wo karachi mein shaadi thi and it was it was mm-hmm. a nightmare mm-hmm. uh, so what was happening in karachi if you remember at the time i think uh, karachi over a period of time has deteriorated so much um mm-hmm. ke har guzra hua daur aaj ke daur se better lagta hai aapko यू नो आई रिमेंबर हमारे घर में एक अखबार आता था शाम को यू नो माई माई मदर यूज़ टू कम बैक फ्राम वर्क एंड देस टू बी एन अवाम अवाम अखबार या अवामी अखबार एंड इट यूज़ टू बी फिल्ड विद गौरी ब्लडी पिक्चर्स ऑफ द गैंगस्टर्स कॉट और किल्ड और शॉर्ट आई थिंक ये उस जमाने में कुछ ऑपरेशन हो रहे थे यू नो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज के या क्या बट आई थिंक आई वॉज ऑन दैट साइड ऑफ द सिटी वेर यू डिड नॉट फील इट लाइक फर्स्ट हैंड Uh, you know the clifton defense they were still sort of kya kehna chahiye maybe insulated from the mm-hmm. rest of the city but yeah that that is my first memory of a very bloody karachi that i used to see in akhbar sham ka jisme you know bas sab sab khoon mein lat pat lashe <laughs> उस टाइम के ऊपर द सिटी सिटी वाजंट नो आई आई वुडंट से दैट नो आई थिंक द कराची दैट वी ग्रू अप इन प्रोबेबली इट्स आल्सो गॉट टू डू विद यू नो वेयर वन इज लिविंग सो वी वर जस्ट एट क्लिफ्टन और यू नो आगाज इज अ वेरी फेमस सुपरमार्केट तो हम लोग अपने घर से वील गो टू आगाज बाय वॉक मोटाज होता था यू नो माय फेवरेट इवनिंग एक्टिविटी वाज के जब कोई स्कूल से दोस्त घर आ रहा है हमारे तो वी आर वॉकिंग एंड यू नो वी आर गेटिंग दोज बंगाली के मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज एंड कोक की बॉटल That was like the ultimate high, you know, for me. Yeah, yeah. Agas ke bar wo jo donuts milte the. That was like the uh, the biggest treat. So I would say it was safe. You know, we could walk. Chand raat ke upar itna rush hota tha that we would walk to Uzma, uh, Motas, or uh, even Gulf for that matter. Uh, it was safe. It was safe. And. खैर मोबाइल तो था नहीं उस टाइम पे बट स्नैचिंग स्नूचिंग वाला प्रॉब्लम मजाक नहीं, नहीं, नहीं था नहीं नहीं प्रॉब्ली के नहीं था मोबाइल इस वजह से बट बीइंग अ करा चाइल्ड एंड यू नो हैविंग लिव देयर ऑल माय लाइफ मेरा आज तक टच वुड आज तक इवन इन माय फैमिली अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं नहीं हुआ सो पूरी आपने हाई स्कूल तक एजुकेशन जो वो डी एच ही की यस क्लास टेंथ के बाद कॉलेज वॉज डी एच ए कॉलेज फॉर वेमेन राइट बट नाउ दैट आई लुक इन यू नो रेट रिस्पेक्ट मैं कर सकती थी ए लेवल्स हाँ एफ एस सी जो फेडरल वाले हैं वो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करते कहते हैं कि यार बेहतरीन है टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने सिंध बोर्ड वाला किया सिंध बोर्ड में किया था और कैसा था वो पता नहीं यार आई डोंट रियली रिमेंबर यू नो बींग अ वेरी स्टूजियस स्टूडेंट बट एवरी थिंग फॉर मी वॉज अबाउट यू नो बींग एट द टॉप राइट आज जब यू नो वेन आई थिंक अबाउट इट एंड आई कैन आई कैन सी दैट यू नो आई वॉज एन एक्सट्रीमली कम्पेटिटिव ह्यूमन बींग नॉट इवन रियलाइजिंग बट आई वॉज लाइक यू नो मेहनत मतलब क्या कहना चाहिए मेहनत जीरो की लेकिन आना ए प्लस है और आ भी जाता था टू बी ऑनेस्ट राइट बट हेर क्वेश्चन वाई डू यू थिंक दैट वॉज सोच कब आप देखते ना अपने इर्द गिर्द आपको लगता है शायद अगर आप कंपेरेटिव है तो सब कंपेरेटिव होंगे बट लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हैप्पी विद I don't With think so. they have. I think we all have an internal compass where we do sort of you know beat ourselves and we don't realize our potential. चाहे हम ऊपर से बोलेंगे नहीं हम खुश हैं ये हैं वो हैं लेकिन अंदर से देर इज समथिंग दैट टेल्स यू दैट नो यू कुड हैव डन बेटर और प्रॉब्ली इट्स टू डू विद माई अपब्रिंगिंग आई वॉज ब्रॉट अप बाई अ सिंगल मदर एंड ऑनेस्टली यू नो माई होल चाइल्ड हुड नाउ दैट आई सी एंड यू नो माई माई कजन देर क्वाइट मच ओल्डर देन मी एंड दे कम बैक एंड यू नो दे ऑल्सो टेल मी दैट माई होल लाइफ वॉज अबाउट pleasing the hero of my life who was my mother right matlab 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 mujhe unki validation chahiye unki validation chahiye thi bas you know right so chahe wo sports ho ya ya wo debates ho ya wo class mein you know you have to have a distinction everything was about you know telling my mother that look i look fared I, well I, and she like oh you could have done better and i'm like oh yeah so my next question is like was she uh, uh, were you validated or do you think she was no. like an asian parent where she was like of course you know acha bahut achi baat hai but aage kya acha ab aur kya bada ho sakta hai type yeah yeah because Absolutely. i feel like there's a theme with all mothers ki aap aap ek 
अनसेट तरीके से डिस्कस करते हैं कि ये लाइफ का प्लान है ये करेंगे तो वैलिडेशन मिल गया ओके आप वो करके लेकर आओगे कहेंगे अच्छा ये हो गया ना आप बताओ अगले दस स्टेप्स कैसा करोगे आपको यार एंड इन अ वे आई फील लाइक they compel you to live a uh, to live a rather anxious life i don't think it's very healthy um to constantly kabhi na kabhi na aapko aake rokna padta hai apne aapko ki okay wait let me celebrate all of that i've done yeah, for a yeah. bit and and yeah. slow down yeah no um i mean you know uh, now that i'm grown up i've had this conversation with my mother so many times and she says agar main tumhe aise nahi bolti to tum kaise itna wo karti you know and i'm like uh, yeah she she has a point but you know it's like after 18 you have to take responsibility for whatever you're going to do whether that was you know a decision going to fast or doing anything in general after 18 you have to stop blaming uh, everyone around you ke agar aapne mere sath aise kiya hota to aise ho jata unhone apna best kiya apni awareness mein ab aapki bari hai aap apna best de failures bhi aapke success bhi aapki basically absolutely right? absolutely tell me about your admission at fast i mean this is the year 2000 um yes. most interesting first it's i know for first hand it's super far away yeah. i'm not sure if the campus was still the one yeah. that i went to yeah yeah, yeah. it's the same mass colony uh, yeah Bhaskolo i think Nigesad. i think it's the one right Haan. yeah and so it's far away i mean you you said you're living in clifton or yes 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 and yes, yes. both taraf hai and dusra you did computer science i did computer science right yeah. so this is software the year 2000 nobody knows computer science or software engineering yeah nobody who's a woman yeah definitely does not do software engineering so i mean what was the rationale and what was the thought that process that was the trophy i was going for again you know that was another validation i was seeking probably again look i mean you know maybe at this age i can look back and say you know what i did was something that could have been done differently but at the same time you know at that point in time i i've, I've been a very artistic sort of a person you know very good with, good with arts and literature and this and that so naturally mera transition probably towards indus valley hona chahiye tha ya you know uh, nca probably but you know just because the the kind of age i grew up in it was all about best school best undergrad uh, best college and then you know best job mnc so hmm. i had to just go on you know tick those things right and i got into fast pehli baat to mujhe yakeen hi nahi aaya ki mera fast mein ho gaya right or what test matlab again so before getting into fast yeah jab aapne apply kiya to was that a thing kisi bade cousin ne bataya tha how did nahin, you no no we used to go to this uh, you know prep uh, prep school right uh, kya naam tha us prep school ka um बहुत फेमस कराची का प्रेप स्कूल है एक तो अनीस था उस जमाने में और एक और था स्टूडेंट इन ऑफ कोर्स स्टूडेंट इन सो इट यूज टू बी सो क्लोज टू आर हाउस एंड यू नो अच्छा वहाँ पे चार मेरे जैसे बच्चे जो आई का टेस्ट दे रहे हैं और फास्ट का टेस्ट दे रहे हैं ओके चलो मैं भी फास्ट का टेस्ट दे रही हूँ यू नो आई का भी दे देंगे बट आई थिंक बाय द टाइम आई का टेस्ट आया मेरा फास्ट में हो चुका था एंड आई लाइक यार फास्ट में हो गया ना चलो ठीक है ओके लेट्स गो वी आर गोइंग टू फास्ट बट एंड यू नो दिस वॉज द कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विद माई मदर शी सेट यू नो हाउ फार इट इज एंड वुड यू बी एबल टू मेक इट आई सेट मुझे पैदल भी जाना होगा ना मैं जाऊँगी or uh, did you know that you what sort of engineering no, I, was no i did not know what i was signing up for did you have a computer before that at home no you didn't no so first interaction with the computer was at fast yes and hello world pascal and <laughs> uh, c++ bas mujhe itna hi pata tha aur literally you know ta puchta tha na to i would say ke sir algo bhi puch le ha code nahi likhwaye i was so bad and fast as is not known for going easy on their students so no. how was that experience to be honest not just academically but even socially so i would say you know in fast there are children coming from all walks of life hmm. right and karachi is a huge city right uh, to udhar aapke paas uh, har neighborhood se bachcha aayega and probably you know for all of them to gel and you know get along and then there's this sense of competition even socially which is happening right that's my very first interaction with the with the coed uh, sort of a mm, education system education system where uh, you know i'm i'm constantly being judged or probably that's what i felt uh you know very very moop hut sort of a person eccentric and then you know going and bilkul matlab aapko kisi ne field mein chhod diya so i think wahan se that was my first experiencing uh, that was my first experience of you know uh, getting a feel of how to be politically correct usse pehle to matlab no filters nothing right and the kind of family that i grew up in you know 
मेरी कजन कहती है वन पर्सन विल ऑलवेज बी इन द डॉग हाउस दैट्स दाइंड ऑफ यू नो सेंस ऑफ ह्यूमर दे हैव मतलब किसी एक को पकड़ लो और बस उसकी जो है ना बैंड बजा दो सो दैट वॉज द काइंड ऑफ एटमोसफेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम एंड यू नो इट वॉज ऑलवेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड यू नो अगेन लाइक even with um, my whole family my mother my khalas my nani to begin with you know they are very sort of go get a strong headed women right so you know, i come from a family of very strong women aaj main kisi ko bolti hu na to wo bolte hai ha aapko dekh ke lagta hai that you know you you come from that sort of a uh, arrangement but so, what was the ratio uh, male to female in fast at the time theek tha itna bura nahi tha probably um, 30 70 yeah no better than that i would say really Yeah, forty, forty, sixty, probably. But there was mostly just software engineering. I don't think they started a BBA yeah, yeah, program. Yeah, in our time, it was just pure uh, software engineering. Ah, so interesting, uh, yeah. interesting. And uh, uh, how was that? I mean, going all the way out to Bhans Colony, you didn't have a car. Yeah, our point was that. I see. So our point was that it took us about a half an hour. I remember one time I was coming back, and you know, I just heard someone go ting, 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 just like you know. I was like, "What is this sound?" And I turned around, and there was a girl. She was a student, of course. She was sitting, and her head banging against that, uh, you know, वो जो बस में जो rod होती है, or it's not really doing a thing to her. So that was the journey, you know. एक डेढ़ घंटे में आपके पास मतलब आप कितने थके हुए होंगे कि आपका सर बजे जा रहा है, and you're not waking up. You're right. like. Right. <laughs> so that was that was really my journey. Um, fast was not easy on all levels, even academically. And I was a bright student, hmm. right? So you know, always uh, an A plus A student. Or uh, fast me, okay. I was completely lost uh, for the for the course line that there was, you know. And then of course socially be. And I remember having this conversation with my mother after the first or the second semester, hmm. and she said, "You really think you can do it? You can pull it off? Because if you can't, then you can still pull out." Hmm. And just because you know I cannot leave something in the middle, or ऐसी तो दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है जो हमने ना की हो या हम ना कर सकते हो. तो मतलब फिर वो करना लाजिम बन गया था ओह यस वो तो करना ही है फोर इयर्स का प्रोग्राम था थ्री इयर्स अच्छा आई हैड द ऑप्शन ऑफ फोर इयर्स बट आई आई जस्ट डिड थ्री इयर्स व्हाई मतलब बस हो रहा है तो मुकाम आ गया इसलिए कि मतलब उधर डिग्री मिल गई यही बोल रहा है बाहर चलो <laughs> right so you graduated in 2002 2002 yeah right mm-hmm. um what was your first job after that so i was always uh, i was always working you know giving tuitions and uh, mainly giving tuitions do teen bachche hamare paas tuition ke liye aate the and you know i i i would teach them maths ya kya maths mein hamesha se achhi thi तो खैर लाइक अ पॉकेट मनी थिंग के यार अच्छा ये करते हैं इंडिपेंडेंस आ जाएगी नहीं वी वुड ऑल लाइक यू नो पुल इट इन एंड फर्स्ट आई मीन कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद फर्स्ट सिक्स इयर्स वी वर्ड इन अ जॉइंट फैमिली माय मामू वाज यू नो ग्रेशियस इनफ टू हैव अस अकोमोडेटेड इन हिज हाउस बट देन यू नो वी मूवड आउट माई मदर हैड हर ओन हाउस जस्ट अक्रॉस द रोड तो इट वॉज लाइक अस थ्री सिस्टर्स एंड आर मदर एंड वी ऑल सॉर्ट ऑफ यूज टू वर्क बट ऑफकोर्स माई मदर वॉज द फुल टाइम यू नो वर्किंग सो सो यू ग्रेजुएट फास्ट एंड उसके बाद डिड यू वर्क फॉर अ बेट और ऑफकोर्स आई वर्क देर वॉज अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर हाउस आई गॉट अ जॉब इन एंड इट वॉज अ मार्केटिंग जॉब ऑफकोर्स कोडिंग तो हमें नाम को नहीं आती थी आज भी नहीं आती बट या सो इट वॉज अ मार्केटिंग एंड अ सेल्स जॉब So we were selling ERPs to you know different banks. Interesting. Uh, What was it called? Millennium Millennium Software. Right. Yeah. And after that, uh, are you locally developed uh, ERPs there, or were you? Yeah, yeah, locally, Achha. locally developed. So that was that, and then uh, I got married. I got right. married quite early on. Even like actual graduation happened after I was married. Ah, so interesting. Yeah. So. Um, फिर उसमें ये अच्छा हो गया था दैट यू नो माय माय इन लॉज वर एट दैट एड्रेस वेर इट वाज लाइक टेन मिनट्स ड्राइव टू टू फास्ट तो वो जो आखिरी के दो तीन कोर्सेज थे वो यू नो आई टू गो इन अ शोफर ड्रिवन कार एंड यू नो जस्ट गेट डन विद इट एंड एंड क्विकली कम बैक व्हाट योर हस्बैंड डू वी वर क्लासमेट्स अच्छा यू वर क्लासमेट्स राइट एंड ही हैड ग्रेजुएटेड आई 
नहीं वो अच्छे बच्चे थे वो क्या करते थे वो क्लास के मोस्ट टूजियस बैच के साथ बैठ के सब कुछ फॉरन एब्जॉर्ब कर लेते थे एंड यू नो आई वुड बी दन हुज जस्ट यू नो हैविंग फन एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड यू नो टमोरो इज द एग्जाम बट यू नो फॉर ऑल दैट टाइम ही वुड सेट विद द मोस्ट टूजियस पर्सन अच्छा आता उन्हें भी कख नहीं था बट ही लाइक हाँ यू नो सारे एल्गो समझ लिए क्या कोर्स है ये वो और ही वुड एस इट राइट so i mean you got you started doing this job at millennium mm-hmm. software and millennium tha na how long did you work there about uh, a year i think acha a year and then you switched or did you pause for a bit so i think maybe i, w- I was on leave for my shaadi and it was like a 3 weeks sort of a, a, a gap and then i think usi ke beech mein i was offered another job uh, not offered i interviewed for it um and then i got uh, into another software house in the same discipline marketing mainly marketing so this was an offshore uh, sort of a um, arrangement for uh, a canadian based uh, company and i was there for almost 2 years and they were also selling to pakistani clients नो 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 ये यहाँ से बैठ के रिमोटली आते हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा था इट वॉज आई थिंक दे वर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर कनेडियन एंड एंड अमेरिकन मार्केट्स राइट सो सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट राइट जस्ट जस्ट मार्केटिंग यू नो वी वुड डू डेक्स एंड यू नो सो आई वुड हैव माई ओन टीम दैट वॉज सॉर्ट ऑफ यू नो माई लीप मिलेनियम में भी तब तक मुझे नहीं समझ आ रही थी ई आर पी क्या है ये वो और प्रॉब्लम यू नो आई वॉज नॉट इवन इन्वेस्टेड एज सच इट वॉज ऑल अबाउट यू नो गेटिंग द जॉब ग्रेजुएशन getting the job and you know telling my mother okay i did it yeah uh, so um uske baad you know and honestly my my husband sat me down and when this e e def thing was happening and he's like you know why are you moving in this bracket you know mentally uh, i was still there and he said no i i remember when this job interview came up it was like two to three times more than what i was making uh, in millennium probably as an intern yeah you know like a junior associate or something hmm. and i was like mozi you know i mean do you even think that i can i can go for this and he's like why not what what you don't have uh, i mean kyun kyun nahi ho sakta and really remember i remember us then mera ek switch on hua tha and i went and i aced that interview i killed it right <laughs> so and then you know uh, even in that short span of let's say 2 years or so i i i did pretty well uh. and then um um so you I switched was, again yeah, after 2 years of course it what was, was that switch ibm acha yeah and you were there with ibm for for a while yeah, then after yeah, that yeah. Uh, what were you doing there again sales uh, tsr hota tha tab territory sales representative so that was like you know my big break and then again if we go back to the checklist you know fast and then ibm now so you know mnc and more yeah, i've ab aage kuch reh nahi gaya ab agar beshak pura career idhar gudar jaye to i'm fine ha uh-huh, ha uh-huh. sort of like us waqt that uh-huh. was my that and, was my and how many years were you at ibm 3 uh, years or more and you moved to somewhere within that time you moved to dubai Yeah, uh, so so w- so what happened was we we got married really young, uh, you know, like I even graduated after I got married, and then of course my husband, you know, we we were classmates, so again unki to chal rahi thi abhi right, so he he got into lumps, uh, uska bhi bahut interesting hua, you know, um, uh, he was working in state bank, or I think lumps ka koi test aaya tha, I said Mozi go and give the test, and that was like an MBA program, yeah, or? it was an MBA program, right. you know, I I've always been very ambitious, not just for myself. but for others also <laughs> but khair my husband is another level of ambitious so i said go and give the test and i think wo tab maine kuch cbm mein mba bhi shuru kiya hua tha so he was dropping me off to do my uh, classes weekend pe classes hote the right. matlab full grilling chal rahi hai hamari matlab uh. grind kar rahe hain dono husband and wife and i said go and give the test so he went and he said no i'm not prepared and this and that i said to kya hua so you know that same thing and uh, he got in मार्क्स भी कोई बहुत अमेजिंग नहीं थे बट आई थिंक ही एस द इंटरव्यू ओ चामा दैट ही इज यू नो सो एनी वे सो ही गॉट देर ही वेंट टू लम्स एंड अगेन यू नो एन अदर पीरियड स्टार्ट वेर इट यू नो इट्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आई एम एन आई बी एम नाउ आई बी एम इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल प्लेस गवर्न बाय द बूमर्स right of that time right everybody is probably 50 plus and then you know this is this very fresh lot that they've uh, just recently hired and uh, you know everybody is sort of constantly you know judging you will she make it or not that that sort of a thing it's a 
आई मीन ठीक है कम्पेटिटिव है और सब कुछ है बट अगेन आई थिंक वो एक वो एक सपोर्ट सिस्टम मिसिंग था एंड अगेन प्रॉब्ली माई नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई वॉज सेलिंग आई वॉज सेलिंग आई वॉज डूइंग वेल यू नो हार्डवेयर बेच रहे हैं सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सर्विसज बेच रहे हैं सब कर रहे हैं बट जो एक एक सपोर्ट होती है probably I I I think that was missing and that's just हाँ. not me I think we were five or six of us who were you know inducted in that in that program right. and all of us felt the same so by the time Mozzie gra- my husband graduated he got a job in uh, First Gulf Bank in Abu Dhabi right so he was you know directly getting uh, exported to Abu Dhabi right. and you know that was like my ticket to Hollywood मैंने foreign design लिखा and I said okay see you goodbye so you came to Dubai, Abu Dhabi. We came to Abu Dhabi, and that is when you know the whole uh, Lehman Brothers collapse happened. Right. Two thousand eight. I mean, Middle East be hit with those time. Because as far as I remember, oh yes. मतलब बहुत सारे क्राइसिस थे जो यू नो दे ऑल इरप्टेड एट द सेम टाइम सो द फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ यू नो ऑल द द डोमिनो इफेक्ट व्हेन इट फाइनली हिट दिस रीजन एंड माय हस्बैंड वाज लाइक थ्री मंथ्स इनटू द जॉब एंड वी वर एक्सपेक्टिंग आवर सन एंड आई थिंक थ्री और फोर मंथ्स he just got the news ke thank you very much and uh, it was nice having you for oh, for ab uh, ghar jaye <laughs> हमने तो पाकिस्तान जाना ही नहीं है ना हमने अपने हस्बैंड को कह दिया मैंने कहा मैकडोनल्ड्स पे जॉब करेंगे वापस नहीं जाएंगे स्टॉप बीइंग ओवर ड्रामेटिक बट सो सो या आई मीन दैट वाज़ द टाइम बट आई वाज़ वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि मुझे वापस नहीं जाना है वापस नहीं जाऊंगी मैं एक चीज होती है ना लाइक देर इज देर इज एन इंटोवेशन इन यू और देर सॉर्ट ऑफ बिलीव इन यू दैट टेल्स यू दैट You just have to keep moving forward. Mm. Anyway, I think uh, next year he got a job uh, in Dubai, and बिल्कुल साथ साथ you know my son was born in April, twenty uh, ninth April my son was born, and Mozi got the job in the first week of April. अच्छा. So we just got back to the uh, you know मतलब गाड़ी वापस पटरी पे चढ़ गई. Right. But, But how many months did you guys survive jobless in the middle? So it was October, November. Huh. and then all the way till march april so just surviving off of savings and yeah yeah savings are uh, you know like um, acha abu dhabi mein residents ka bahut bad scene tha uh, i mean you as a starter uh, getting a place of a, of your own huh. impossible mm. so it used to be acha jab hamare husband ki job thi to unhone bahut hi amazing ek studio liya hua tha uh, i remember corniche abu dhabi pe you know it used to be overlooking the sea beautiful तीन महीने में जब हमारे बैग्स पैक हुए तो उसके बाद हम कहीं पता नहीं आई थिंक दिस प्लेस वॉज कॉल्ड कौन सी दिस दिस स्ट्रीट कॉल दैर इट्स अ वेरी वो वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सो इट वॉज लाइक अ शेयरिंग राइट सो सारे जॉबलेस उधर ही थे यू नो वी हैड वन रूम टू आर सेल्व एंड या सो बट वी ऑल यूज टू पिच इन How interesting with a shared apartment, multiple yes, rooms, just yes. like Kishina Pradeep. Yeah, hai. yeah. Just me, sare jo lumps ke unemployed hain, uh, wo sab jo hai na, ha, raat ko taash khel rahe hain, or you know. So, I mean, iska koi apna ek wo to hoga, koi memories to hongi us time ki ke. Abhi hai. As anxieting, inducing as it yes, may have been, yes. it must have been quite an experience. It was a support system, definitely, and we are in touch with all of those friends even today. You Most know? of them are in are here or have they moved? नहीं आगे कुछ चले गए हैं कुछ इधर हैं सो या एंड यू नो फ्रेंड्स फ्रॉम दोज टाइम्स दे दे हैव बिन विद अस टिल नाउ बट या आई मीन देखें जब बुरा वक्त भी होता है ना लेकिन वो रेट्रोस्पेक्ट में अच्छा लगता है जब आप वो जी रहे होते हैं ना जब आप उसमें से गुजर रहे होते हैं देर इज नो अनसर्टनिटी देर सो मच अनसर्टनिटी so बट बट आई आई यूज टू लाइक आई हैड गॉन बैक टू कराची आई गेव बर्थ एंड जब मेरा बच्चा चालीस दिन का था देन आई केम बैक क्वेश्चन था कि हेल्थ इंश्योरेंस तो होती नहीं है और यहाँ पर तो सिस्टम ही अलग है तो बिकॉज यू मैं थिंग वेर पीपल से और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस भी किया है बहुत इन टर्म्स ऑफ माई मैरिज इन दैन वन आई हैड सन एंड फ्रेंड माइन रिसेंटली मैसेज मी वाइक यू नो आज कल हालात बड़े ख़राब हैं महंगाई बड़ी है मेरी शादी है कुछ महीनों में तो बड़ा मैं परेशान हूँ तो मैंने उसको यही बोला मैंने कहा यार आई डोंट नो आई डोंट नो हाउ इट वर्क बट सम हाउ वो जो लोग जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि एक बरकत आती है वो सम हाउ आ जाती है तो मे बी जस्ट ट्रस्ट इन दी आर नोन डू यू थिंक 
आपने वो एक्सपीरियंस की कंसिडरिंग आपने ये बोला कि यू नो जस्ट लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब लुकिंग फॉर अ जॉब एंड राइट बिफोर यू नो योर सन वाज बोर्न सडनली अल्लाह ताला ने एक सॉर्ट ऑफ वो बना दिया डू डू यू बिलीव देयर इज समथिंग 100% 100% एंड आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद द मेंटल शिफ्ट आल्सो आई थिंक हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रेशन ये थी माय हस्बैंड गॉट द ड्राइवर्स लाइसेंस और यहां पे ड्राइवर्स लाइसेंस यू नो इट्स लाइक यू नो गेटिंग अनदर डिग्री सो मुझे याद है यू नो अबू धाबी में उसका टेस्ट हुआ था and the day he got it it was like you know usko job mil gaya sha so uh, you know it's such a big celebration that we had done but i think it's got to do with the mental shift probably you know i think for most of us uh, for me especially shaadi was like a like a breakthrough mm. i i was in a very disciplined sort of an environment where you know you had to move from point a to point b and you had to follow a pro- protocol my my mother was a is a disciplinarian okay right and you know with my husband's family and everyone they're all so chilled out right so you know, i i loved that to be honest or so uh, you know i mean uh, that space really i think it it helped me grow up even as a person i always say it my in-law especially my father in law i mean he's the he is an exemplary human being you know who has nothing against anyone just minding his own business and just you know spreading love hmm. main main acha insaan bani main 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 apni khala ke samne bhi ye bolti thi na ki main na shaadi ke baad main acha insaan bani and she like acha to pehle hum tumhare sath kya kar rahe the <laughs> but again right you know like they yeah. have their own experiences which has made them who they are today very right. solid uh very by the book but sort of you know like jab aap itna usse chalte na to aap kahin na kahin bitter bhi ho jate right. cheezon ko leke and my mother didn't have an easy life right, right. she she lost her father when she was maybe 2 years old or something and then mm-hmm. you know she sort of took care of the entire family uh, you know her mother um, her other nieces and nephews uh, you know family problems this and that phir unki shaadi late hui mere abba se फिर शादी के पंद्रह साल बाद यू नो माय फादर वाज ऑल इन दिस ट्रांजिशन राइट सऊदी ये वो लाइक एक एक सेटलिंग उन्होंने टाइम नहीं देखा फिर अब्बा भी चले गए इट वाज जस्ट आई थिंक फिफ्टीन टू ब्रिंग अप थ्री डॉटर्स एंड सो शी हैड नो चॉइस बट टू बी दैट यू नो डंडा बरदार मदर दैट शी वॉज और हमारा जो ससुराल था वो बिल्कुल अपोजिट था यू नो कोई आपको कुछ नहीं कह रहा आप कितने बजे उठ रहे हैं क्या कर रहे हैं नाश्ता आपके सामने पेश हो रहा है एंड आई वाज लाइक more so obviously with the mother because yeah. there's just so much more responsibility there um what was that experience like because you seem like a very sort of a easy going fun loving do or like instinctive yeah. spontaneous person yeah. a lot of that spontaneity just sort of goes out the window yeah, when absolutely. you have a 24/7 responsibility on your shoulders yeah. suddenly yeah. right yeah. so so yeah. how was that shift yeah so honestly you know when i was getting married i just thought ke you know that this was like the plan ha huh? ideal shaadi ye hai ki ek bahut bada sa lawn hai usme hum saadi pehen ke you know kuch paint kar rahe hain aur sham ki chai trolley pe serve ho rahi hai huh. lekin of course you know aisa kuch bhi nahi tha yahan pe life ek to lonely hoti hai of course you know you don't have that ecosystem and you are very new in the city right. and then you have this you know 40 day old baby to take care of your husband is at job you yeah. know who who's who recently got a new job and he has a lot to prove there as well that already ek hit pad chuke na so ab aapko extra wo hota hai ke yeah and you know yeah. i i see people even on social media everywhere celebrating this it's uh, of course it's amazing and you know i can't be more grateful of being a mother and you know raising up a child but at the same time it's a very lonely place to be and mm. especially for a person like me mm. you know jo har waqt kaam kar raha hai you know paise aa rahe hain ya aap kaam kar rahe hain ya aap kuch na kuch kar rahe and now all of a sudden in a one bedroom apartment mm. uh, you are with this baby and you don't really know 
Hanake, yeah. I had wanted that all my life. Yeah, right? but that's I was the really thing, right? looking forward to. You're it. not you. Your entire existence is now for this another person altogether, and yes. so it's the it's the identity, the yeah. loss of identity that you begin to feel. Yeah. yeah, I mean, a lot of people say, you know, they see the world moving on right in front of their eyes, and mm. that absolutely happened with me. जब आप बच्चे को रेस कर रहे होते ना, then then I'm sorry, but you don't enjoy it, right? वो कहते ना days are uh, days are long but wo jo ek period hota hai it just goes hmm. away in a jiffy yeah. and that's what happened to me you know main bacche ko andar sula bhi rahi hoti thi na aur bahar hamare dost baithe hue hain you know we were social koi na koi aa raha hai ab in me se kisi ke bacche nahi hai right uh. and uh, mostly they are bachelors ya chalo shaadi hui hui hai bacche nahi hai and here i am in that room trying to put that baby to sleep so i can also go out yeah. and you know have uh, fun time with them but yeah. i can't yeah. right mujhe usko sulana hai usko wo karna hai and i uh. th- again you know this I don't know how to put it, but there's a lot of validation again involved in that. You know, being a good mother, yeah, uh, feeding the right food, dressing up the baby the right way, putting him to bed at the right time. आप उन सब चीजों में ना अपने आप को एक अच्छी मदर प्रूफ करने में आई थिंक आप 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 बहुत कुछ भूल जाते हैं. So uh, again, it was. Uh, it was a period where 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 i had a lot of uh, you know epiphanies or let's say realizations what i was actually meant to do acha mujhe ek baat ye bataye um my understanding is at the time you were a full time mom hmm. and your husband was working hmm. yeah hmm. um how involved was your husband in the first couple of years of your son's um upbringing the hey. He wasn't. Uh, I mean, he wasn't lost. He was, yeah, he wasn't absent. To be right. honest, he was there. Um, he's a very involved father. Okay. And even then, like you know, I remember getting off on Saturdays. So you know, he would take care of the baby, and uh, you know, the, I I would leave the boys in the house, and हम लोग greens में रहते थे. Right. Or uh, you know, uh, I would just dress up and I would walk to the metro, or मैं मैं सिर्फ अकेली. Huh? Uh-huh. And I would go, and I would just ride in that metro, and I would have the time of my life. Uh-huh. And you know, I I remember a uh, movie I thought of. You know, that movie I saw alone. I watched it. Although people say that if you eat alone or watch a movie alone, it means that you are invincible. Hmm. Or literally, I cannot explain you what I felt. You know, what freedom felt like in those days. That one hmm. Saturday where I. could go out and about i hope i don't get you know lashing from from the people who are seeing but this is the the real dirty world you know if you mm-hmm. want someone to be honest then it's it's not a it's not a straight road it's a roller coaster yeah you know there are days where you know you're you you can't be more grateful for what you have but then most days it's not like that it's a mundane routine yeah और मुझे याद है उस जमाने में मैं सात बजे इसलिए उठती थी कि मेरा बच्चा जो है ना वो सात बजे एक फीड लेके सो जाता था एंड ही वुड वेक अप एट इलेवन ओ क्लॉक सो आई वांट टू आई वांटेड टू मैक्सिमाइज ऑन दैट मी टाइम और मुझे याद है यू नो लाइक टेन फिफ्टी फाइव पे उसकी एक यू नो दे वुड बी लाइक उटकास्ट <laughs> um but that's you know women talking about this and understanding this but for a lot of guys they don't they're unable to understand why their wives are going nuts yeah after having a son or a, yeah. or a daughter right yeah. like they're like acha ji bachcha tha to main chahiye tha ab to kya yeah. masla hai yeah and i was i was fairly well involved um but wohi wali baat hai ki mother is a mother mm. and aap jitna bhi kar le to wohi to i think it's very very important for for men to to understand the feelings mm. of what a mm. woman is going through mm. Mm. even if aapko lage na ki she has it all sorted out and there she is going mad because yeah. it's it's work yeah. first year of the son or the daughter is definitely yeah a lot of work a lot of work i think first 5 years first 5 years it's uh, and not just you know you you're not just proving it to everyone else but to the woman inside you to the mother inside you there are so many roles that you're playing 
Hmm. And uh, it's it's very difficult to sort of you know make peace with one 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 bit falling apart. Hmm. You know you have to bring it again altogether. Right. And it's it's not a very pretty sight. So if I were to ask you, you've had major realizations, be hui, and ye bhi badi ek interesting cheez hai ki for a lot of young women now, um, when something like this happened, this happened with my wife as well, where. When this happened, she was constantly worried about, you know, oh, I'm, I'm completely going to lose the old Hamna. Hmm. You know, am I ever gonna be gonna go back to work? Meri waja identity thi, and a lot of that was her pushing. I mean, pehla saal tha, she could have just taken that time off and be with the child, hmm. but the fear of, ke yar achha, yehi meri zindagi. Am I condemned to this lonely housewife for the rest of my life? Yeah. So she started fighting that a lot. Yeah. Um. And and I feel like modern day में ना आजकल क्योंकि वो एक time था जब खावातीन काम नहीं करती थी सब बच्चे पैदा करते थे और बच्चों को संभालते और सब सेट थे फिर एक 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 पूरा नेरेटिव आया कि यू नो वेमेन शुड बी मोर देन जस्ट दिस एंड दे शुड गो आउट एंड वर्क सो नाउ वेमेन बैटल बिटवीन दिस इवन इफ दे वॉन्ट टू जस्ट रेज चिल्ड्रन दे जस्ट लाइक ओ दिस इज नॉट गुड इनफ एंड आई नीड टू एक्टिवली फाइंड फाइंड माई सेल्फ अगेन और बी इंडिपेंडेंट एंड इट्स बिकम सुपर कन्फ्यूजिंग अगेन आइडेंटिटी की बात अगर मैं करूँ तो आपके केस में यू नो यू आर एक करियर वोमन इन सेंस यू सी योर मदर देर एज वेल आई बी एम कॉरपोरेट के अंदर आपसे होकर आ रही हैं वट वॉज द इन योर माइंड द थाट प्रोसेस बिटवीन बींग अ मदर एंड नाउ बिगिनिंग टू गो बैक टू वर्क अगेन विद अ विद अ वन ईयर ओल्ड चाइल्ड और और एन इन्फेंट जब आप उसको संभाल लो तो आप कहते हैं यार मैं कैसे जाऊँगा ये तो मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट है यू नो सो वट वॉज द थाट प्रोसेस एट दैट टाइम फॉर दैट ऑनेस्टली यू नो वेन वेन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ योर वाइफ दैट यू नो शी कैन नॉट गो बैक टू हर ओल्ड सेल्फ इफ आई टेक इट फ्राम देर एंड सॉट ऑफ बिल्ड ऑन इट यू you are not going to be this person that you are today if you're mm. constantly you know working upon yourself in terms of growth you will become a new person not necessarily jo aap pehle the ya jo aap abhi hain but you know depending on all the investment that you've done on yourself it can even be more brilliant right it can even be greater than you know what what you can even imagine i think ye sare lonely times se gusse se uh there was something brewing up inside me and you know even uh, with my tenure at IBM and you know how so ever the atmosphere was i was coming to a realization that you know whatever i do i'll not go back to the corporate mm. i will not do a 9 to 5 pehli baat ye i'm full of energy you know hyper energy i i, I remember jab bachpan mein bhi na ऐसे छुट्टियाँ भी होते थे बच्चे सोने चले जाते थे आई वुड आई वुड जस्ट टेक आउट पिक्चर्स एंड यू नो आई वुड मेक अ कोलाज एंड आई वुड स्टार्ट सम होम प्रोजेक्ट यू नो सो सो दैट वॉज द काइंड ऑफ एनर्जी इवन विद माई सन ग्रोइंग अप यू नो आई वुड गेट डिफरेंट पेंट्स एंड आई वुड स्टार्ट पेंटिंग द वॉल्स सो यू नो दे सो मच पेंट अप एनर्जी एंड आई न्यू दैट इट कुड नॉट बी कंटेन बाई एन एम एन सी और अ कॉपरेट और वॉट्स वेवर इफ अगर मैं इतनी ही पैशनेट हूँ इट हैज टू बी विद माई ओन वेंचर right and literally yeah i had interviews with microsoft and you know recruiters chasing and things like that literally to a point where you know a friend of mine said ke mawash kya tum ye ghar mein baith ke sochti rehti ho to magar kisi you know nursery mein job kar lo to tumhe 2 3000 dirham to mil jayenge you wasting yourself usne keh diya but you know the way it hit me like what is he even thinking you know mm. what are my battles yeah what are my fears or you know where i want to go so i mean uh, you know i think battle jo thi wo external se zyada bahut zyada internal thi hmm ki you know aapko kuch karna hai lekin aapko itna bada kuch karna hai aur abhi aap kuch bhi nahi kar rahe aap kahan se start karenge hmm right so um, and then of course you know with with all of that and then again i think abdullah was uh, two or three and there's a new crisis uh, um on the block uh, my husband sort of you know ventured into his um, his entrepreneurship journey and it did not go as planned he before that you know he was with the private equity abraj and things like that you know again high flying like and i think wo usme bhi there was so much pressure that he said okay probably you know there's another option and let's explore that mm. so you know bachcha is about 2 3 years uh the husband uh venturing into his own and me also 
सो यू नो दे लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी टू गेट अ जॉब भाई आप जॉब करें Uh, एक बंदे को काम करने दे mm-hmm. आप जॉब करें और mm-hmm. अंदर से पता है कि जॉब नहीं करनी सो यू नो लाइक जो जो अंदर पेंट अप है और जो ब्रू हो रहा है अंदर यू नो आई आई शो यू ऑल व्हाट आई वाज सो सो देन व्हाट डिड यू डू व्हाट वाज दैट वेंचर दैट फाइनली केम आउट ऑनेस्टली यू नो दैट्स वेयर दिस होल थिंग प्लेज अप वंस यू सेट एन इंटेंशन नो मैटर व्हाट इट इज आजकल मेरे पास बहुत जो गुस्से में भी लोग आते हैं ना मैं उन्हें देख के बहुत खुश होती हूँ मुझे होता है कि यार ये इतने गुस्से में ना ये कुछ कर लेगा लाइक ही हैज़ टू और शी हैज़ टू चैनलाइज इट द राइट वे आई वाज रियली एंग्री एंड आई वाज लाइक आई एम गोन शो यू ऑल व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ मी कि मैं नहीं कर सकती यू नो मुझे जॉब ही करनी है या यही करना है सो so, um, और ऐसे नहीं कि मैंने जॉब इंटरव्यूज नहीं दिए मैंने किया यू नो माई हजबेंड सर ओके डू इट एंड जस्ट बिकॉज I I should like you know we are in a partnership okay I did it but I I failed miserably um, so literally you know this whole thing आज जो हम कहते हैं ना अपने आप को alternate hospitality one perfect stay you know the leading uh, player in alternate hospitality space in Dubai it all started with one unit uh, I had an investor. मेरे मेरे इन्वेस्टर भी नहीं थे दिस इज़ माई हजबेंड यू नो वेंचरिंग इन टू रियल स्टेट यू नो डूइंग सम डील्स एयर एंड देर एंड दे वर लुकिंग फॉर एन इंटीरियर डिजाइनर और ऑफकोर्स आर्टिस्टिक तो हम थे अगर इंडस वैली नहीं गए तो क्या हुआ सो आई सेट मोजी यू इंट्रोड्यूस मी यू नो आई कैन डू इट फॉर दैम यू नो दे वॉन्टेड टू डू दिस स्पेस एंड देन पुट इट ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल यू नो एयर बी एन बी वॉज द न्यू बज वर्ल्ड ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन आई सेट आई डू द स्पेस राइट and he said okay i can just promise you a call let's see if he likes you if he likes you then you know he may give you the project uh, one of the you know uh, portfolio investors i didn't even know by then that he was a portfolio investor so you know he he asked me my approach and this and that of course and i just you know went all full throttle mm. i backed the project right. by the time i was done uh, i even had a guest so i uploaded uh, the the listing on airbnb and by the way sab hum khud kar rahe Hmm. Uh, I uploaded it, uh, and you know, I had a guest. It was a guest from hell, uh, you know, the staunch old Britisher. No, so in this, what is happening now? Just to understand, you have told them that he is an investor. 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 He is an अभी तक यही पता है उन्हें और जब हो जाएगा तो फिर आपका काम है कि आपने एयरबेन पे लिस्टिंग बनानी है हाँ। आपका काम है कि आपने मैनेज करना है उसको राइट राइट और मुझे पैसे भेज देने और मुझे पैसे भेज देने जी, जी। और पैसे व्हाट व्हाट वाज द स्प्लिट हेयर लाइक व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल कि आपने कहा कि हमें कंसल्टिंग फी लूंगी या मैं जितना आप पैसा कमाएंगे उससे परसेंटेज मेरी और बाकी एक्स्ट्रा आपके पास जा रहा है अगर हां अगर आज हम होते ना तो मतलब कन्वर्सेशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट ऑफ कोर्स बट उस टाइम के व्हाट वाज द बिजनेस मॉडल उस वक्त तो ये था कि अंकल आप जो बोलेंगे मैं तो आई एम सो बैड एट नेगोशिएशन आप जो देंगे मैं कर लूंगी literally i mean you know so i'm just trying to explain what humble beginnings yeah, right yeah. i mean uh, people look at me today and they say okay managing hundreds of properties yeah but you know where it started it all started from a viewpoint that i had to change my reality right i was so sick and tired of it you know being told what to do and you know sort of uh, getting compromised on a very small uh, monetary compensation which i knew was was not meant for me so you know I, I, there was a lot of proving i had to do again you know ye validation keh le kuch bhi keh le all of that you know i i i sort of had to do that but if i were to ask you i mean this is very interesting for a lot of people they're constantly stuck with un paison ko dekh rahe hote hain right so so they're like हर चीज़ के ना एक पूरी शेख चिल्ली की स्कीम बनेगी कि यार ये मैं यूँ करूँगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो इतने पैसे बन जाएंगे एंड मोर ऑफन दैन नॉट वन आई वन आई टॉक टू ऑन्टरप्रीनर्स लाइक यू मैंशन के यार मुझे शायद उस पर पैसे बच भी नहीं रहे होंगे राइट hmm. right? hmm. तो बंदा कहता है यार मैं अब टाइम भी लगा रहा हूँ एफर्ट भी लगा रहा हूँ वो दूसरा वो कामरान कह रहा था कि यार नौकरी पकड़ लो तीन हज़ार दिन तो yeah. मिल ही जाएगा yeah. यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा वर यू 
ये थॉट्स आ रहे थे दिमाग में या वर यू फोकस्ड ऑन समथिंग एंटायरली डिफरेंट दैट अलाउड यू टू रियली बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिगर देन दिस मच बिगर देन दिस इट वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन सो यू डिड गो इन विद अ विजन के ओके दिस इज नॉट इट लाइक ठीक है आई एम गोना गेट माय एक्सपीरियंस हियर एंड स्लोली लेट्स सी वेयर आई कैन लीड दिस टू या या आई आई जस्ट न्यू इट राइट आई आई न्यू इट एंड आई प्रोबब्ली आई थॉट कि मैं इंटीरियर्स में कुछ करूंगी यू नो दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट और इसके ऊपर आई विल मेक अ पोर्टफोलियो एंड देन यू नो आई आई गेट मोर इंटीरियर्स प्रोजेक्ट्स लम सम के पैसे लेके के इंटीरियर बना के आगे निकल जाएगा Yeah, yeah, but you know, then again, by the time I was finished, I started uh, hosting guests. This is a new disruptive space of Airbnb. You know, everybody is talking about Ryan Chesky, Airbnb. Uh, you know how to monetize your home. It, this is the let's say it's the it's the Uber of uh, real estate. Right. You know, it's not your conventional annual rental model. Or ye kis jagah pe thi property pehli aapke? Marina me. मरीना में yeah. और ये खुद से ही इट वाज एसेंशियली मार्केटिंग इट सेल्फ yes. आपको सिर्फ गेस्ट को खुश रखना है रिव्यूज अच्छे कुछ भी नहीं रखना आपने अच्छा सा चेक इन कराना है चेकआउट कराना है और दैट्स इट राइट और वो फिर चलता रहेगा सो सो हाउ लॉन्ग डिड बस आई मीन कितने अर्से तक यही प्रॉपर्टी थी और फ्रॉम देर ऑन आई आई मूव फॉरवर्ड बट विद ओनली सिंगल इन्वेस्टर सो यू नो ही हैड अदर प्रॉपर्टीज दैट आई डेंट नो ऑफ बट ही सॉ हिज फर्स्ट वन डू सो वेल ही गेव मी द सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ राइट ट्वेल्व प्रॉपर्टीज हो गई पंद्रह शायद प्रॉब्लम और वो वही इन्वेस्टर है सारी एक्स्ट्रा मैनेज आप कर आई मीन यू नो आई मीन ड्राइविंग माई लिटल रेड मिनी कूपर यू नो डूइंग द लॉन्ड्री टेकिंग द हाउस कीपिंग आस्किंग दैम टू क्लीन यू नो चेकिंग इन द गेस्ट तो मतलब यू नो मैं चेक इन भी कर रही हूँ चेकआउट भी कर रही हूँ बुकिंग भी ले रही हूँ ऑल ऑफ दैट वन मैन आर्मी इंटरेस्टिंग सो बट देन यू नो देन आई रियलाइज के दिस इज नॉट हाउ you scale you, you scale yeah right this is a very bespoke sort of a model uh, where it may be prof- profitable but isme scale nahi aa sakta right so and again you know that was the time i i met my um, investor uh, slash co-founder right. and uh, you know he sort of uh, talked me into it he said ke you know right now to be honest you are just working like this investors personal assistant right aap jaati hain inke paise leti hain inko aage karti hain aur aapka kaam khatam ho jata hai ha and i was like yes you're right so then we formed the company right. 2016 you know i started this late 2014 uh, i f- full fledged formed the company in 2016 got the license got the space again at this time i am not too involved with the with the money part because you know it's more like uh, there is a there's a seed investment that's been done uh, by my co- co-founder and you know right. i have the sweat money right so um, then you know we uh, getting on to his vision got mentored you know marketing kaise karni hai sales kaise karni hai scale kaise karna hai you know team kaise banani hai literally we hired our first accountant first finance guy first uh, gro guest relation officer so on and so forth and all for all this time you know i'm trying to stay clear of real estate right real estate nahi karna hame hame kuch na matlab wo nahi karna run of the mill cheez nahi karni so abhi aap 2016 mein jab ye company hogi is tarah logoge to us waqt bhi एयरबीएनबी वाला काम चल रहा था प्रॉपर्टी ओनरशिप का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी जाती है और जाके किसी एसेट ओनर के कई एसेट उठाती है मिडिल पार्टी ठीक है या उस एसेट के अंदर उस एसेट को अगर अपग्रेड करना है वो भी ओनर का ही खर्चा है या वो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो ओनर का खर्चा ओनर खर्चा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओनरशिप तो लैंड लॉर्ड की है ना ठीक है सो आप बेसिकली मैनेजमेंट सारा एवरीथिंग आफ्टर दैट इज योर वो क्या आपने उसमें बंदा रखना है उससे पैसे कमाने हैं उस पैसे कमा के आपने इन्वेस्टर को पैसे बना कर देना यस यस राइट यस एंड हाउ लॉन्ग डिड यू आई मीन यू सेड यू यू स्टेट क्लियर ऑफ रियल एस्टेट व्हाट डू यू मीन बाय दैट हां आई मीन यू नो दुबई इज प्राइमरीली गवर्नड और लेट से मतलब ब्रेड एंड बटर है दुबई का रियल स्टेट यू नो सो ऑल काइंड ऑफ मनी कमिंग इन ऑल काइंड ऑफ पीपल यू नो यू गेट टू इंटरेक्ट विद दर्ज अ सर्टन सेट क्या कहना चाहिए उसको एक दर्ज अ सर्टन यू नो पोजिशनिंग एंड आई डेंट वॉन्ट टू एसोसिएट विद इट एंड आई वॉज आई वॉज अ फूल आई रियली मिस्ड आउट ऑन अ लॉट आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल बट यू नो मतलब अगेन वो एक कॉपरेट और एक यू नो क्या कहना चाहिए वो एक वो भी तो पोजिशनिंग है ना सोफिस्टिकेटेड राइट आई मीन एक्स आई बी एम आई गोट डू इट लाइक दिस यू नो डिस्ट्रप्टिव स्पेस में रहना है इन्वेस्टमेंट रेस करनी है यू नो हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल हैव टू गो इंटरनेशनल एंड दिस एंड दैट 
रियल स्टेट नहीं करना रियल स्टेट तो कोई भी करा है राइट आई मीन जिसको कुछ नहीं होता वो वो रियल स्टेट करना शुरू कर देता है एंड आई आई टेक द फुल ओनरशिप ऑफ दिस स्टिपिडिटी दैट आई स्टेड अवे फ्रॉम इट फॉर सो लॉन्ग यू नो जस्ट डिस्काउंटिंग द बिजनेस दैट हैज चेंज फेट्स ऑफ मिलियंस बट एनी वे सो यू नो देन आई आई गॉट माई माई अदर कंपनी अप because you know most of the assets that we would get with one perfect stay were vacant and you know property really sells on on good aesthetics if the furnishing is right you know if the the interiors are done well right. and i had a knack of it right i i had done so many now i had done hundreds right so i was like you know ye kaam to karna hai so i opened the other company abhi tak maine real estate ko nahi dekha nahi karna wo you know so dusri company kya kar rahi thi वो आपके इंटीरियर्स कर रही थी राइट रेनोवेशंस कर रही थी राइट सो किसी की भी रेनोवेशन कर सकती है लाइक मेरा घर है मैं कह रहा हूँ यार मुझे अपग्रेड करना है तो वो जाके कर देगा या 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 सो अगेन आई मीन उसके अपने चैलेंजेस थे यू नो जो हमारा फर्स्ट बिजनेस है इट्स अ कैश फ्लो रिच बिजनेस राइट आपको पहले पैसे मिलते हैं फिर आप पैसे डिसबर्स करते हैं आप कैश पे बैठे होते हैं द सेकेंड बिजनेस इज वेरी लीन एंड निम्बल और जब वो कैश फ्लो ड्राई होने लगा ना देन आई रियलाइज कि भाई ये तो मतलब आप तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से कम्पीट कर रहे हैं सो ऑफकोर्स द कंपनी स्टिल रिमेन बट आई सॉर्ट ऑफ चोज माई नीश आई ओनली वॉन्टेड टू गो विद द सिलेक्टिव पीपल यू नो विद द मोस्ट प्रीमियम एड्रेस एंड यू नो सॉर्ट ऑफ सम वन हुड बाई माई विजन राइट वुड बिलीव इन माई एस्थेटिक्स आई एल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स सक्स मुझे वो नहीं करना अगर आपको मेरे उस पर बिलीव है आपने मेरा पोर्टफोलियो देखा हुआ है गिव इट टू मी एंड कम वेन इट्स हंड्रेड परसेंट रेडी राइट सो यू नो uh that's that's the second business but you know meanwhile we were still doing some real estate transactions through one perfect state through the first company of course aapke paas itna asset hai aapke paas guest bhi aa raha hai right uh-huh. so wo transactions to ho rahi hain but then you know i i realized uh, like uh, about m- more than a year back i said no you know this is the time to be in real estate and you will not excel it if you if you will not own it this is before the russian war pump or did you miss that boat Uh, no around that same time <laughs> around that right. same time yeah, yeah um and so what do you do in real estate now i mean standard um you you we do everything off plan okay. i have a team so right. we do off plan we do uh, secondary which mm-hmm. is like ready to move in unit uh, from uh, one landlord to the other right off plan is like you know when it's directly from the developer right and uh, of course rentals be and generally where do you where are you servicing well, like kahan ke other clients ko aap service kare maine ye bhi notice kiya hai ke bahut sare different businesses na different different audiences ke liye bane hue dubai mein ye nahi hai ke har business har category ke liye um kuch pakistani businesses hain wo sirf pakistani aur indians ko deal kar rahe hain maslan hai matlab yahan par hai peace homes hai um ah okay okay like uh, every every company will have its own audience so i mean lexus tat toyota hai na hmm. right so yeah. same brand hai but uh, same company hai but two different brands hai because unhone kaha ke lexus hamare premium ke liye hai toyota jo hai wo mass market ke liye hai um so isi tarike se mujhe yaad hai wo ek main jab aa raha tha first time i came in and i was looking for a short term rental so there is a, i think alson or anson or god alone knows also and also Also and also. I mean, उनके वो शॉर्ट टर्म्स को आप देखते हो खूबसूरत बने होते हैं yeah. फिर आप उसकी प्राइस देखते हो तो अंकल ठीक है आप यूरोपियंस को बेचे yeah, 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 <laughs> मैं कुछ वो करता हूँ सो जाहिर कैटेगरीज फर्क होती हैं वट आपका जनरली कोई इस तरह है कि यू नो दिस इज दिगमेंट दैट जनरली टारगेटिंग और इज इट ओपन एंडेड वी आर वी आर ओपन टू ऑल नेशनलिटीज ओपन टू ऑल ऑडियंस सो basically it happens through uh, our marketing team right so you know the remote office uh, is in karachi right that does all the digital marketing for ops group entirely like ops 1 2 3 right uh to usme hum different uh, aur segment kar rahe hote hain uske hisab se aapko offerings de rahe hote hain right right to hamare paas leads aati hain fir hum usko close karte hain so you know we we've, we've done it for americans we've done it for chinese we've of course done it for pakistanis and indians all are like you for me it's like you know shortlisting the best project right if i believe in the project uh, then i can sell it to anybody right or ye bhi ek cheez hai i think you know agar i mean uh, people uh, you know who 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 think they are their sales people right don't uh, first sell it to yourself first mm. get get convinced on that whatever you're selling it right so i think ek for my you know my reason for not really you know believing in tech and you know the the big giant 
हार्डवेयर डेटा सेंटर्स वट एवर वो क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का पता ही नहीं होता था हाँ. मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं प्रोडक्ट समझूँ यू नो सर्विस समझूँ तो मतलब मैं क्या ही बेचती होंगी वो लेकिन खैर फिर भी इट वॉज डिसेंट बट यू नो विद दिस यू नो एंड एंड विद ईच मूविंग डे आई फील आई एम आई एम रियली पैशनेट अबाउट अबाउट द होल इंडस्ट्री यू नो आई हैव सॉर्ट ऑफ लाइक काव द नीच फॉर माई सेल्फ बिकॉज यू नो आई फील सो स्ट्रॉगली अबाउट इट नई लॉन्च पे यू नो I want to go. I want to understand. Hmm. किधर है प्रोजेक्ट यू नो क्या ले आउट है स्टार्टिंग प्राइस क्या है साथ वाले की क्या है यू नो लोकेशन क्या है लोकेशन 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 आई लाइक इट सो मच एंड ऑफकोर्स वेन आई गो एंड यू नो आई सॉर्ट ऑफ पिच इट टू द इन्वेस्टर दे बिलीव इन माई विजन एंड दैट्स हाउ दे बाई इट इंटरेस्टिंग इफ आई वु आस्क यू आई मीन लुक द वेदर आई सी रियल इस्टेट Dubai's real estate is far more mature than let's say what we saw in Pakistan. Mm-hmm. Uh Pakistan was a pump and dump scheme. Um it was mostly unproductive. DHA. DHA to chalo phir bhi wahan ghar ban jata tha. Um majority jo agar aap northern Pakistan mein particularly aaye na to aapko large swathes of land completely empty nazar aayenge jo ke plots pe I mean is, the price of that uh, that product essentially yeah. is largely perception based mm. right mai agar mai agar dubai ki price karta hu mm. to ek average let's say apartment hai 1 million ka mm. right um aapko ek 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 loose sense hai ki isi economy ke andar wo 1 million ka apartment jo hai na wo roughly 70000 mein nikal jayega mm. that means a 13 year roi mm. so ek economic hai yeah, yeah, <laughs> theek hai yeah, yeah. and it's regulated it's right? regulated there is an equation there and so it's very simple for me to tell the investor ke listen aap ye lo उसके ऊपर आपको सेवन नाइन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है टू परसेंट उसमें आप एक्स्ट्रा खर्चों के निकाल दो सेवन परसेंट आपकी जेब में जा रहा है डॉलराइज इनकम है पैक टू द डॉलर आपको सेवन परसेंट मार्केट में कहीं और मिल रहा है वहाँ ले लो अगर नहीं मिल रहा तो दिस इज अ लॉजिकल वो आपको कोई ज़्यादा कन्विंसिंग की जरूरत नहीं है राइट बट इवन बियॉन्ड दैट अगर मैं आज भी करूँ तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो लोकल है वो तो लोकल है बट दुबई का जो विजन है वो कह रहे हैं जी हम अगले दो तक हमने चार मिलियन बंदा नया ऐड करना है इस इकोनॉमी के अंदर um and we know where the middle east is going mm-hmm. so there's mm-hmm. definitely excitement there as well mm-hmm. mujhe ek bahut opportunity nazar aati hai in 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 this growing um population mm-hmm. jo aapke naujawan hai na is waqt pakistan mm-hmm. ke bhi hain india ke bhi hain mm-hmm. generally region mein hain mm-hmm. wo pakistan india apne hi ilakon mein baith kar wo online kaam kar rahe hain mm-hmm. अच्छा वो डॉलर इनकम कमा रहे हैं काफ़ी दफ़ा आई हैव स्पोकन टू मेनी जो कि दस हज़ार पंद्रह हज़ार डॉलर इजी कमा लेते हैं महीने के nice. अच्छा वो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग उनके हज़ार डॉलर डेढ़ हज़ार डॉलर निकल जाती है उनकी mm-hmm. अच्छा वो पैसा पार कर रहे हैं ठीक है इससे को समझ नहीं आ रही अब वो पैसा दो साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी इस वक्त डॉलर के ऊपर आठ इन्फ्लेशन पर वो लूज़ कर रहे हैं ठीक है लेकिन वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर रेट की बेसिस के ऊपर दे डोंट वांट टू गो टू पी के आर सो फॉर मी दैट्स अ वेरी लॉजिकल उनके लिए वो हो जाता है कि वो जाएं और जाके अपना दुबई में आके इन्वेस्ट कर ले या दुनिया में कभी कर ले बट दुबई लेट्स टेक दुबई इज एग्जाम दुबई में बिकॉज यू नो आपका टैक्स नहीं है टैक्स नहीं है प्रॉक्सिमिटी है अंडरस्टैंडिंग है आपको पता है कि मैं ना एक फ्लाइट लूंगा मुझे नजर आ जाएगी मेरी प्रॉपर्टी यू नो मैं थाईलैंड में इन्वेस्ट कर लूँ पता नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा क्या होता है श्रीलंका में इन्वेस्ट कर लूँ मुझे क्या पता बट इवन देन उसके ना दिमाग में एक थॉट ये आती है कि यार पता नहीं अच्छा मैं ले तो लूंगा hmm. उसके बाद क्या होगा उसका hmm. क्या नहीं होगा सॉरी hmm. मैंने बड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफरिंग है कि बिकॉज यू आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड राइट सो योर एट वन पॉइंट यू वर जस्ट वर्किंग विद सर्टन इन्वेस्टर्स एंड मैनेजिंग देयर प्रॉपर्टीज नाउ यू कैन यू हैव द विंग दैट कैन मैनेज प्रॉपर्टीज यू हैव द विंग दैट कैन यू नो डू द डिजाइन एंड एवरीथिंग फॉर दैट एज वेल एंड देन यू हैव द विंग टू आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली वैल्यूएबल इज देर ए इन्वेस्टमेंट a uh, a product hmm. where someone can say listen i am going to invest and the return hmm. you are going to manage for me yeah right ke main aap se invest karunga aapne wo jagah dhoondni hai ke kahan par invest hona chahiye aapne usme identify karna hai ki uske furnishing kaisi hogi aapne identify karna hai ki usko maine aap pe manage karna hai ki us pe bande aate rahe aur us pe mahine ka so ek mere paas let's say rental 7 to 9% yield aati rahe annualized और दूसरा ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की प्राइस अगर आप एंड डाउन होती है उस पर जो मैं रिटर्न लेता हूँ तो, तो उसकी क्या वो है कि फॉर फॉर रिमोट पीपल दे कैन एक्चुअली अच्छा चलें अब मैं भी एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करूँगी आप सही यूजली क्या होता है लोग रियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं ठीक है 
ठीक है रियल स्टेट एक टैक्टिकल बिजनेस है टू बी ऑनेस्ट वॉट यू मीन बाई टैक्टिकल टैक्टिकल बिजनेस मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इट्स क्या कहना चाहिए थोड़ा सा जुगाड़ू है लेट्स से यू नो हर हर बंदा है आपका uh, क्या कहते हैं एयर होस्टेस भी आपके रियल स्टेट में आ जाते हैं जिसके पास पैसा बच रहा है वो कह रहा है कि यार पहले रियल स्टेट में तो घुसा नहीं नॉट एज एन इन्वेस्टर बट एज एज एन एजेंट एज एन एजेंसी एज एन एजेंसी ऑल्सो राइट राइट तो जो अगर मैंने नहीं किया या यू नो आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेट हॉस्पिटैलिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट हैज सर्व मी फॉर द बेटर बिकॉज यू नो ये जो स्पेस होती है ना ऑल्टरनेट हॉस्पिटैलिटी इट्स सो चैलेंजिंग आई मीन आई मीन अब तो ये प्रूव हो चुका है यू नो इंटरनेशनली भी कि आई मीन योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट योर सॉन्डर योर वकासा इवन इवन यू नो द वे दे आर स्ट्रगलिंग विद द सॉर्ट ऑफ स्केल दैट दे हैव अक्वायर्ड चाहे आप मास्टर लीज पर ले लें या उसको एज अ प्योर शॉर्ट टर्म ही करें फिर भी सो यू नो द मॉडल इज 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 इन नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ रीबूट सो आई वॉज कमिंग फ्राम दैट चैलेंजिंग स्पेस राइट मैनेजिंग द इन्वेस्टर एक तरफ आपके पास किसी का घर है और एक तरफ आपके पास किसी की हॉलीडे है एंड यू आर मैरिंग द टू दिस इज द मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन यू नो वन रिव्यू योर एंटायर थिंग इज गॉन सो यू नो आई आई वॉज कमिंग फ्राम 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 दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस वेर यू नो माई एक्सपेक्टेशन वर हेयर सो यू नो जो भी मेरे पास कस्टमर आएगा मुझे उसको इधर डील करना है ऐसा नहीं है कि बस हाँ चेक लिया आगे किया यू नो आगे चले जाओ सो एंड अगेन यू नो जो जो रियल स्टेट ही कर रहा होता है या वो वहीं से स्टार्ट लेता है वो लोग देखते ही इसको एज अ ट्रांजेक्शन बिजनेस है आए हाथ में लाया चेक लिया ओके दो महीने बाद आपका ऑफ प्लान में और मार्केट चल इस पे रही है ना मार्केट चल इस पे रही है कि जी पैसा निकालो निकलो और दुबई तो फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आउट टू मी वर ऑल रियल एस्टेट यार आजा जानी तुझे पैसा कमाना सिखाते एंड यू नो यू हैव दैट ऑडियंस यू हैव दैट दिस दैट ब्रिंग द पीपल इन वो जो तू बेचेगा लाख लाख दिरम पचास हजार दिरम जितना बेचेगा उतना पैसा कमाएगा it was like a uh, a real estate call it like a real estate funnel right okay. ke work with us bring your investor okay, okay, in okay. Ah, margin right. call hai 8 lakh ka market mein bech rahe hain 7 lakh ki tujhe file dete hain wo bhi file tujhe paise nahi dene yeah beshak 50000 consumer ko de do right. ya 8 lakh ka hi bech do lakh rupaya jeb mein dal hmm. right problem aakhir mein yahi hai ke i have no visibility i have you've just come in i yeah. have no visibility whether you'll deliver whether you won't deliver yeah. where the economy will go yeah. i have no understanding of this yeah. entire space yeah. Yeah. to wo transactional log hi main karunga maine bech dunga kal exactly. ko problem hui ha to wo uh, developer se deal kar lenge khud hi ha wo bechara bhagta rahega idhar se udhar right haan. yeah exactly so this is why i say you know even when i'm hiring my new team i say uh, master the projects अगर सौ हजार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं ना आपने सौ हजार प्रोजेक्ट्स नहीं बेचने hmm. आपने बीस प्रोजेक्ट्स बेचने जिनमें आपने अपनी ड्यू डिलीजेंस की है और आप उन पे एज एन इन्वेस्टर सोल्ड लो तो ही आपका इन्वेस्टर लेगा वो प्रोडक्ट राइट आई एम सो बुलिश ऑन शारजा आई एम सो बुलिश ऑन अबूधाबी यू नो ऑफकोर्स देर आर यूनिक प्रोजेक्ट इन दुबई एज वेल विच आर इन माई इन माई कैटेलॉग यू नो दैट आई आई पुश बट इट्स नॉट लाइक यू नो एवरी सेल्स और अगर वो एवरीथिंग वाला सेल वाला जो सेगमेंट है ना एटलीस्ट मैं उसको केटर नहीं करती राइट आई हैव डिफाइंड माय ऑडियंस आई हैव सॉर्ट ऑफ कैटेगराइज द सॉर्ट ऑफ पीपल एंड द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड आई वांट टू प्ले विद व्हाट्स द बाय इन फॉर शारजा अगेन नॉट ऑल जस्ट आई मीन शारजा में तो हर किस्म का बिक रहा है बट इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो व्हाट्स द जनरल बाय इन फॉर फॉर for properties in charge uh, dekhe in general pe- people don't know much about charge right now but right. you know there are a few pockets which i mean the new development uh, that has been initiated by the crown prince of charge himself right. so i am i am really bullish on it you know they okay. are coming out with the corporate hub uh, of charge just like df difc right so you know i know that you know that has the potential to so, nahi my question is what's like what is the average pricing for the properties in in charge not too cheap at the kind of uh, you know ticket size uh, i'm sort of uh, pushing it's about um, i would say uh, 800 plus 
राइट और ये सारा सिंगल गो होता है या ये प्लान वाइज होते हैं क्या सो इट्स ऑफ प्लान राइट यू पे एज यू एज दैट थिंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज राइट बट देन अगेन यू नो अगर कोई ऐसी चीज है जो इस वक्त ग्राउंड पे नहीं है बट यू नो इट्स गोइंग टू बी देयर इन द नेक्स्ट टू इयर्स सो यू हैव टू मेक श्योर जो ग्रुप है जो डेवलपमेंट कंपनी है वो बहुत सॉलिड है राइट सो यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अबू धाबी अलदार राइट अलदार एंड देन यू नो द एक्सक्लूसिव आइलैंड I am all about them. Yeah, silent. Uh, okay. Yeah, silent. Right. Uh, Sadiat Limited, best of the best. But again, its ticket size is huge. Right. Probably, jo jo Sadiat hai that starts with eight million dirhams plus. But again, you know, ab usme dekhe it's like for creme de la creme, right? Mm. Dinero is coming with his Novo chain, launching it over there. Right. So it's not for the masses. Of course, and I think वहाँ पे क्योंकि tourist का वो है तो premium भी बहुत ज़्यादा है तो yeah. return भी उसी हिसाब से. Yeah, yeah. But then again, you know, on the other island, for example, at Yas or at Dream, um, again same same ticket size, eight hundred starts with eight right. hundred. But again, uh, I would say even वहाँ पे you know your uh, your demand is quite uh, your your supply is quite concentrated mm. so of course you know demand can be managed right so even in in dubai you know there are pockets that i truly sort of you know mm. i'm quite bullish on them makes sense so so again my initial question was look for an average investor who's here mm. they may just jo real estate ka hai na mm. wo real estate to bech rahe hain but jo us bande ko ya to wo dubai mein ho na ha huh. तो वो जा रहा है कह रहा है ठीक है यार खरीद तो मैं लेता हूँ फिर देखी जाएगी इसको मैंने किस तरह कराने कोई एजेंसी हायर कर लूँगा फॉर फॉर पीपल दुनिया अब डिजिटल होने जा रही है एंड पीपल डोंट नेसेसरली हैव टू बी इन द सिटी और द कंट्री दैट देर इन्वेस्टिंग इन एंड सो फॉर देम दे वुड लाइक द विजिबिलिटी टू से लिसन इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन इन ए प्रॉपर्टी आई एक्सपेक्ट I expect a longer term relationship mm. right so mm. so make that investment for me yeah then manage my investment chahe wo aapne short term kare ya long term kare yeah. you know yeah. i mean yeah. mere property le le main mm. jvc mein uh, you know mere se ek apartment dilwaye right jis tarah jaise wo construct ho jayega mm. tab aapka kaam hai ki aap usko rent pe chada de mm. mm. aur aap usme apni jo hamari contracted amount hai wo percentage rakhe aur baaki aap mujhe bhej diya kare mm. right so right. jo manage karna mm. uh, investments ko manage karna hai na hue aur wo zaher hai ki i do understand that You are managing it as per the economy, yeah. right? So मैं कोई आपसे लम सम डील नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि यार ठीक है हालात अच्छे हैं तो आपने वो मैनेज करना है मेरे लिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इज दैट समथिंग दैट दैट यू गाइज आर डूइंग एज वेल और ऑफकोर्स दैट्स ऑल वी डू राइट तो पहले क्या होता था कि हम बहुत लेट आते थे सेल साइकिल में वी वर जस्ट मैनेजर्स राइट किसी ने प्रॉपर्टी ले ली है सब कुछ कर लिया है अब हमें ला के दे रहे हैं वो राइट तो आई मेड अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू एंटर अर्लीस्ट इन द सेल साइकिल आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम वेन द इन्वेस्टर इज मेकिंग दैट डिसीजन टू एंटर द मार्केट हाउ कैन आई हेल्प हिम इन दैट and advise him ke yaar with exactly. this exactly uh. kyun kyunki maine uska sabse jo kehte hain jo jo tricky part hai wo sort of unlock kar liya hai right through hospitality ya jo bhi kahe you know which area does best on on short term or on long term they are at the back of my hand right right because you know mai constantly wahan pe hum log guests ko host kar rahe hain hame pata hai ki you know downtown mein kya traffic hai marina mein kya traffic hai secondary uh. market kya hai agar hum secondary market dekhe to let's say you know south mein how is it different than business bay or you know how sports city is different than let's say you know further on uh, umsukam road which is like nashama and you know the the new developments there so because mera itna first hand experience that as a manager i could guide them much better on uh, on the real state investment uh, decision making aisa nahi hai ki main ek agent hu aur mere paas 100 projects hain aur sir bas aap le le aap le le you know aap le le aap aap 3.5 lakh ka le le hum char mein bech denge there are so many investors who come to me and say we want to invest in this area i say don't or if you will do it i will not manage it for you or if i will manage it for you i will give you no projections because i don't believe in it it was made for another reason it got transformed into something else aur ab jo bhi uska ho sakta hai wo ye ho sakta hai international city mein theek hai aapko yield mil jayegi lekin hum wahan manage nahi karte kyun kyunki wahan pe koi capital appreciation nahi hai ek certain right. you know so you it's it's Haan, your duty so that's exactly what right? i'm saying right there, there there is there has to be some science i mean science can never be perfect but there yeah. has to be some science to what you're doing like yeah. real estate these days what i'm hearing is सर पंप हुई हुई है तो बस आ जाए no. फिर डंप होगी तो हम आपको भूल जाएंगे राइट एंड यू जस्ट लाइक के आई मीन बी अ पार्टनर विद मी इन दिस एंटायर थिंग मैं डंप भी संभाल लूंगा मैं पंप भी संभाल लूंगा लेकिन yeah. मुझे कुछ 
कोई तो साइंस दे दो यार दैट्स व्हाई आई से यू नो डोंट गो फॉर सेकेंडरी एंड स्पेशली इन द बाय व्हाट इज सेकेंडरी मीन सेकेंडरी इज रेडी टू मूव इन ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड है राइट सो गो फॉर ऑफ प्लान ऑफ प्लान में यू नो योर योर फर्स्ट बेट इज दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग व्हिच इज नॉट ऑन द ग्राउंड येट राइट तो उधर आपको क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास डोंट इन्वेस्ट विद एनी एक्स वाई जी डेवलपर आपको उसकी यू नो टर्म शीट देखनी है आपको उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं अकाउंट देखने अब यू नो कंपनीज लाइक इमार अरादा अलदार दे आर बिग डैडीज राइट आई मीन दे हैव द बैकिंग फ्रॉम द हुज एंड हुज जिनकी सारी हिस्ट्री आपके आई मीन दे आर द ओनर्स राइट दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड यू कॉन्ट गो रॉन्ग विद दैम बट अगर कोई लेट से बॉम्बे से या यू नो कराची से कोई डिवेलपर उठ के आ रहा है और वो यू नो इन अ नो मैंस लैंड लेट्स मैदान में या स्पोर्ट्स सिटी में I'll not advise them कि आप नहीं जाएँ भले कितना भी चीप क्यों ना हो देर इज़ एन इन्वेस्टर ऑफ माइन ही टोल मी कि उन्होंने शायद दो हज़ार सात में किसी इसी तरह से किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था स्पोर्ट सिटी में सम एक्स वाई जी डिवेलपर फ्राम बॉम्बे इट्स स्टिल नॉट डन रियली येस आई थॉट इट्स ऑल रेगुलेटेड एंड इट्स ऑल नाउ इट इज we are talking about टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड इवन ऑन द प्रोजेक्ट ऑन पाम द बिगेस्ट प्रोजेक्ट I think उसकी due date थी it was supposed to be handed over in 2007, and then चले 11 साल बाद शायद उन्होंने deliver किया 2018 में one of the best doing buildings उसकी मतलब finishing वगैरह अच्छी नहीं है उसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ता है but at least वो deliver हो गया हाँ you know लेकिन बहुत सारे आप कह रही हैं ऐसे हैं जो कि early on became हैं और वो अभी तक खाली पड़े yeah yeah that's you know when there was a bubble I right. don't foresee a bubble maybe a correction but not in the next I would say twenty five twenty four to thirty months really? there's a difference right so how would you define a correction versus a bubble um, bubble is the explosion right it's right. artificially built Right, so correction may maybe like a ten fifteen percent drop. Yeah, like, like any now. market, Dubai uh-huh. has reached that maturity, right? right? Things are regulated. All the data is on their uh, official websites, and you know all nationalities are coming, and not just investor, but you know uh, like end users. So that's the sign of maturity of any market. Mm. I came here fourteen fifteen years ago, but you know Dubai is home for me now. I've invested not just in one, but let's say in in multiple uh, investments. So uh, dynamics be to change hoga na. अब जो रेजिडेंट है जो यहाँ पे दस साल से पाँच साल से छः साल से जो पहले नहीं लेता था प्रॉपर्टी यू नो वो रेंट पे ही रहते रहते थे हाउ मच ऑफ मनी दे हैव लॉस्ट इन इन द रेंट्स सो ऑफ कोर्स यू नो यू वुड वॉन्ट टू बाय and at least you know jab aap usme se nikle to aap kuch usko bech sake and then of course with the advent of golden visa green visa uh, i'm sure you know uae is also thinking along those lines ke aapko apni population itni karni hai and you know if you are giving golden visas to the to to a certain uh, you know um, category of people category uh, you 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 do foresee them becoming mainstream uh, you know emirates population ha huh, because i mean what the golden visa is doing is a completely shift in mindset right for a lot of people they would they would hop on to the next station largely because they'd be like yaar ye hum job se tied hai uh-huh. wapas jana pad jayega what golden visa does is gives you a peace of mind and yeah. so your entire investment yeah mentality changes because right. you're like oh i i'm here for 10 years yeah but agar aisa kuch ho bhi jata hai to yaar property le lo ghar pe baithe honge dekhi jayegi agli job kar lenge yeah yeah um and so i'm beginning to see people with with the golden visa be less and less enticed by the canadian immigration and the exactly. this and the that exactly um there is that certain shift jahan par lo wo jo early on hum baat kar rahe the ki for a lot of people now dubai is yeah. very increasingly becoming their yeah. forever home yeah yeah um us tarah se What about so? I recently saw Imar. You know, I don't know which it's called the village or valley. Valley. Yeah. It's forty kilometers inside, right? Yeah. So, <laughs> I mean, we, we we historically saw Dubai really grow uh, across the coastline. Yeah. yeah. Um and and उसके बाद फिर अब हमने देखा कि अच्छा communities yeah. थोड़ी थोड़ी अंदर जाना शुरू हुई हैं. You know, villa mm. communities हैं और I think वो mm. um Imar or Dimak वगैरह की जो हैं villas right. की बड़ी right. interesting community. But suddenly. I saw this huge project जो ये मार कर रहा है और वो फोर्टी किलोमीटर्स हैं ऑब्वियसली वो रोडें ऐसी बनाते हैं और उनकी स्पीड्स ऐसी हैं कि वो थर्टी मिनट्स टू एनी टू एनी वेयर हो जाता है लेकिन ये कि मुझे उससे जो सेंस आई वो ये आई कि दुबई इज रियली नाउ लुकिंग टू एक्सपैंड एंड देन आई सॉ द विजन ट्वेंटी फोर्टी एंड आई आई अंडरस्टोड कि अच्छा ठीक है ये लोग अभी 
मैं जब लास्ट तीन चार दफा आया तो मुझे ये फील आ रही थी कि वाओ लुक एट वॉट देव क्रिएटेड बट नाउ वेन आई रीड अलॉट ऑफ दिस स्टाफ एंड वेन आई सी वट्स इन रियाद इन दैट रीजन इज बिगिनिंग टू कोलेबोरेट टूगेदर इट रियली मेक्स मी फील लाइक दुबई और दिस रीजन इज इन अ स्टार्ट अप मोड एंड मे बी ट्वेंटी ईयर्स लेटर इट्स जस्ट गोइंग टू क्वार्टरपल इन साइज एंड देन सडनली इट बी लाइक यार वो स्टार्ट अप मोड था अब देखो इन्होंने क्या बना दिया डू यू सी द सेम सॉर्ट ऑफ हंड्रेड परसेंट इट्स इट्स राइटिंग ऑन द वर्ल्ड राइट आई वुड वन वन थिंग दैट आई आई से इज probably emirati- emiratization or you know um uh, 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 saudi saudi region i think world at large it's all part of you know globalization look at india also unfortunately we are still nowhere unfortunately it's um i mean i say that with a with a heavy heart but you know wherever the focus is right no matter what you say to you know whoever the 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 government is or whatever but jo unke initiatives hain wo bilkul theek hain so jaise aapne bola na ki passport ke liye canada and this and that i think us globalization ka jo ek factor hai wo ye hai that you have to sort of invest personally in yourself irrespective of the passport that you want to acquire whether that's uae or saudi or you know canada uh, european anything hmm. and you know you will automatic automatically become part of the much larger vision jaise aapne bataya right uh, students and these entrepreneurs sitting in pakistan earning thousands of dollars unhe yeah. kahin jana nahi pada right unke uh. it's they're just becoming part of the much larger ecosystem which is yeah. working globally yeah so i think iske liye bhi again uh, i would say agar aap individually apne core competency pe focus kare you will probably end up at the right place i think the way that i see dubai kyunki main bahut zoom out karta hu na to jisna aap, aap agar karachi mein na hmm. let's say aap karachi mein hai aur aap gulistan e johor mein rehte hain <laughs> pichle 50 <laughs> saal se hmm. बट देन सडनली आपके पास बहुत अच्छा पैसा आता है और फिर आप क्या चाहेंगे आप यही चाहेंगे कि यार मैं डिफेंस में घर ले लेता हूँ वहाँ चला जाता हूँ या शायद बहरे टाउन चला जाऊँ हाँ बट बहरे टाउन चला जाऊँ राइट वाई बिकॉज बहरे टाउन में बिजली भी आ रही है ड्रेनेज का मसला भी नहीं है इसने मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी दे दी है बट मैं इस्लाबाद ही मूव हो रहा मैं बहरे टाउन जा रहा हूँ क्योंकि मेरा धंधा जो है ना वो कराची में राइट दुबई मुझे होता था ये फील आती है कि Asia what when you see the world today Asia is rising mm. the, the center of gravity is aggressively moving east there is a lot more consumer market in India in Pakistan in Bangladesh mm. barring chote bote up mm. and downs jo Pakistan mein aajkal aaye hain ya Bangladesh mein mm. Sri Lanka mein aaye hain mm. so 20 years later what i see is people wanting to stay in Asia because mm. the business is in Asia Absolutely. the work is in Asia yeah but dubai is the suburb yeah. right so you yeah. you live in dubai mm. you you have your families in dubai mm. um but your business is across the region and so the richest of the of mumbai the richest of karachi lahore islamabad and i don't know goa delhi whatever yeah will basically relocate and stay you, in even dubai even the european markets right your yeah. italians spanish russians uh dubai is the welcoming to, to everybody. everybody it's the switzerland of uh, mm. of the region uh, is tarah se you, you said it all yeah me. Yeah. Um so in a lot of ways I feel like ke wo jo pump so first instinct ye thi ke yaar bahut zyada wo hua hai but I just feel like ke suddenly when you put all of that into context it doesn't seem like it's inflated um sure obviously mature markets and within Dubai to wo to wo ho gayi hongi but if I were to ask you I mean I let's say I want to I'm sold on the Dubai vision or at least the UAE mm-hmm. vision mm-hmm. um Where do you think I could potentially invest in today that would still have a return? Rental goes two months side per rakhein, but mm-hmm. even agar main hard cash uh, 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 property ki valuation ki main agar baat karu, are there areas jahan par valuation mein mujhe return mil sakta hai? Do you think there's just sort of normalized valuation? You mean capital growth? Capital growth, definitely, of course. Like I said, off plan. Secondary mein, Dubai mein, abhi shayad. उस तरह का यू नो हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट टाइप नहीं होगा right. कुछ प्रोजेक्ट्स में है बट लाइक द आउटर पेरेफ्री प्रॉब्ली यू नो आई एम बुलिश आई एम बुलिश ऑन दुबई साउथ फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो इट्स देखें हर हर ट्रेडिंग जो है ना वो 
right uh, and of course you know af- off plan may you're not putting the entire money up front right. so you know it is easy on your cash flow so if i were to put my own money uh, probably i would go to yas right. or i would go on uh, e66 where is it uh, emirates road uh, emirates road more towards uh, sharja okay Th- so those are my bets. the way you, for for you you would just stack layer of that right now these are my best choices i wouldn't say i would stay clear but you okay. know uh, of course if i have to diversify if i have more then there are options like you know some some investors come they say hame sirf mr chahiye right unko nahi pata unko nahi parwa ke you know capital appreciation hai ke nahi hai to hai bas dhe chahiye to ye wo ye mr ka bhi hai right like that um do you think in terms of rental though मैं कहता हूँ कि यार मुझे मैं मैं जे में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मैं चार स्टूडियोज लेके डालना चाहता हूँ जे के अंदर डू यू थिंक दैट्स अ स्मार्ट चॉइस और वुड यू शॉर्ट टर्म रेंटल एनी रेंटल सो मुझे कैपिटल गेन इतना नहीं चाहिए मुझे यार मैंने ना आई कम अक्रॉस गुड मनी एंड आई वॉन्ट कि मैं उसको कहीं पर दफना दूँ जहाँ पे वो पैसा अपनी रिटेन करे ठीक है मैक्सिमम इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आपको फिफ्टी परसेंट रिटर्न ना भी दे देखिए और मुझे रेंटल में रिटर्न लाते देता है आई आई थिंक द मोमेंट यू कन्वर्ट योर पी के आर इन टू करेंसी विच इज पैक्ड योर सेफ Right. right then you know it's a it's a different conversation altogether what is the ticket size right are we talking right. about 100000 or half a million dollars right. so depending on that you know it's uh, choices fark hoti hain yeah choices fark fark hoti hain uh, jvc bahut acha karta hai uh, short term ke upar but again jvc mein sare developers baithe hain right so you again you also have ellington right. uh, but you know you will have uh, someone which we don't know to you know market bahut zyada diluted hai मेक सेंस वे वुड यू गो मुझे पता है दुबई के एक बड़ा मैंने ना देखा कि दिस अ सीजनल बिजनेस है कुछ कुछ मेजर आपको क्लियर नजर आते हैं जिसपे लोग आपसे आके इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे होते हैं यार प्रॉपर्टी में आ जाओ रेंटल में बड़ा पैसा है शॉर्ट टर्म पर्टिकुलरली गाड़ियों में आ जाओ यू नो गाड़ी वो लेक्सेस लेके कर लो तो वो नहीं नहीं लेक्सेस वगैरह ले लो दो ड्राइवर लगा करके तो हम जो है ना वो करीब पे लगा देंगे इस पर लगा देंगे उस पर लगा देंगे अच्छा मैं जब देखता हूँ तो उसमें मैं साइकिल्स हैं दो छः छः महीने के साइकिल्स हैं एक छः महीने का साइकिल है जिसमें दुबई उबल रहा होता है एक्चुअली दोनों में उबल रहा होता है डिफरेंट रीजंस में एक में बंदों से उबल रहा होता है और एक में गर्मी से उबल रहा होता है राइट फ्रॉम मार्च टिल लेट से अक्टूबर नाउ और अप्रैल टिल अक्टूबर मुझे एक बड़ा खामोश दुबई नजर आ रहा है गर्मी बहुत है टूरिस्ट इतना नहीं आ रहा Um, जैसे ही अक्टूबर आएगा वो जाइटेक्स एंड दिस कॉन्फ्रेंस एंड दैट कॉन्फ्रेंस एंड पीपल जस्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर हाउ डू यू रेकनसाइल बिजनेस लाइक योर शॉर्ट टर्म रेंटल वो क्या करते हैं आप लोग के उस छः महीने में प्रीमियम कमा करके पूरे साल पे एक्स्ट्रा पोलिट करते हैं टू अकाउंट द साइलेंट पीरियड एंड यू नो यू मेकअप फॉर द साइलेंट पीरियड हाई पीरियड right right so silent period bahut silent hota hai ya wo ho jata hai no, nikal jata hai i mean we change the strategy right, right. we take more long term guests so okay. um, you know whenever an investor is more interested on the short term rental side i tell them it's just not your short booking or it is just not reliant on one channel we have multiple channels right, right. we even have local classified channels so of course phir hamari strategy badal jati hai uh, comes you know after ramadan it's um, uh more long term bookings 3 hmm. to 6 months you know drop the rates but you know keep the occupancy up and don't take it to zero right so kyunki mai wohi mai keh raha hu ki aapke scope mein aap kitne you're doing hundreds of properties yeah, yeah, so, yeah. aapke scale mein you're now become essentially playing an economy of scale game where you're hmm. basically ensuring that every night there is not a human being in my room hmm. essentially means yeah. i'm losing revenue yeah, yeah 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 right so you need to begin to really optimize that Yes um and then again you know it also depends on your inventory for example let's say uh a penthouse uh at the beach i don't think i will command it on occupancy but the adr right agar wo 50 faisad bhi empty hai lekin uska 50% uska adr itna acha hai that you know it will just make up for 2 years maybe makes sense so you know you have to sort of uh, um optimize see. it yeah yeah, yeah yeah makes sense acha mujhe ye bataye ki i mean this this company took you how many years to build 8 uh, 8 eight. Eight years to build mm. um pakistan mein one of the things that i i really find is and that's largely also because the time that we lived in uh usme na wo particularly jab main bada ho raha tha to 
हमें बहुत ज्यादा ये मार्केट किया गया था दिस गाई लेफ्ट इज जॉब एंड नाउ ही हैज फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर कंपनी स्टार्टअप एंड दिस एंड दैट एंड सो सम हाउ माई जनरेशन बिलीव और राधर फेल इन टू दिस ईजी मनी ट्रैप वेयर बस चुटकी बजाओ और कुछ हो जाएगा इफ आई एम नॉट ग्रोइंग सुपर फास्ट दैट मीन्स आई हैव देर इज समथिंग रॉन्ग विद मी हालांकि मेरा बिलीफ ये था कि यार द मोस्ट सस्टेनेबल बिजनेस इज एक्चुअली ग्रो लाइक दिस जो जितना स्पीड से ग्रो करता है वो उतना ही लाइफ स्टाइल बिजनेस हाँ um what was your experience building uh you know your company and hmm. was it just always like a smooth sail ji ye kya wo chakka mara to wahan nikal gaye to wahan nikal gaye um yeah were you able to i mean you you there were there challenges where you were able to pivot but i'm hmm. trying to understand hmm. is is it always a good idea ke yaar jitna chakka bada maar sakte utna bada chakka maro hmm. ya you know tho- thoda sa bande ko sustainably yeah, dekhna yeah. chahiye yeah so if i talk about one perfect day that was the initial thought behind it you know when i had a co-founder and a seed fund on board i it was more like you know we will just keep scaling it right mm. to different geographies and uh, uh, us zamane mein about 2017 2018 you know the international markets were also quite a buzz with mm. you know the next funding we were also talking to a lot of uh, international pe- players you know for some sort of an uh, acquisition and by the way i have done like two or three rounds of these mnas where things sort of like you know really fizzled out and i really got into the science of mnas okay and uh, raising fundings and you know going from point a series a to series b and all the way up i think aajkal ke bacche especially you know and of course pakistan mein this was such a huge sentiment probably less than a year ago right mm. everybody's like okay i will just come up with an idea and i will pitch it and you know there are companies they're going to go and you know maybe uh, silicon valley and i'll have this fund and okay boom Fair. i made it believe me this is so far away from truth it doesn't happen like that um investment raise karna is a completely different ball game altogether kitni companies hoti hain jo seed fund ya series a pe hi fizzle out ho jati hain because aap itne focused ho na ke ab na aapne fund to raise kar liya right aapke sath jo vc bhi aaya hai aapne usko kitna commit kiya right maybe safely it's a vc will not commit to you or they will not give the fund to you unless they are getting 3 to 5 times the initial return that they have invested in you to matlab aap investment ke ko chase kar rahe ho ya aap apna product ya apni service build kar rahe ho there are two entirely different things and believe me i realized this you know somewhere in the middle that you know having a healthy cash flow having a positive pnl is so much more important and respected as compared to you know going after these uh, these investment Vanity rounds metrics. <laughs> yeah yeah i mean there's no shortcut really yeah. or matlab i mean ya to aapne ek product aisa amazing product banaya ho ke you know your your investor is going to be on board with that and you know uh, they will keep pumping the money बट इन्वेस्टर भी आपके साथ यू नो दे आर प्योरली नंबर्स पीपल दे आर कमिंग टू यू बिकॉज यू नो यू आर गोइंग टू गिव दैम अ मल्टीपल ऑफ वट एवर एंड अनलेस आप अपने प्रोडक्ट पर वो काम नहीं करें या उसको स्केल नहीं करें इट कैन नॉट बी दैट वे लाइक फॉर एग्जाम्पल विद वन परफेक्ट स्टे वी हैव स्ट्रेटिजिक अलाइंसिस राइट आई हैव अ कंपनी ऑन बोर्ड विच इज बेस्ड इन यूरोप सो वी आर डूइंग सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटिजिक अलाइंस बट इट्स नॉट नथिंग लाइक यू नो इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ अ फंडिंग बिकॉज यू नो इफ आई हैड टेकन दैट दैट पाथ प्रॉब्ली आई कुड नॉट हैव स्केल द कंपनी एंड वेन यू आर गोइंग ऑन दैट पाथ योर पी एन एल्स योर कैश लोज दे गो आउटसाइड द विंडो बिकॉज यू हैव टू पंप यू हैव टू ग्रो एंड द ओनली वे टू ग्रो इज आई मीन इन द इन द वी सी लिंगो और द स्टार्टअप लिंगो इज टू ब्लीड कैश तो अगर आप कैश ब्लीड कर रहे हैं तो मतलब खुद को क्या दे रहे हैं टीम को क्या दे रहे हैं एवरी थिंग बिकम्स लाइक अट जस्ट बिकम स्मोकी post 2008 we saw a lot of money being pumped into the system uh, the money really starts from the west right mm-hmm. like america mein dollar print hota hai aur phir wo puri duniya mein eventually reflect mm-hmm. hota hai mm-hmm. we saw that cycle up until 2022 covid mein particularly phir se wo bahut zyada paisa print hua uh, but that cycle has now inversed mm-hmm. and jo inflation hai wo hum dekh rahe hain to mujhe personally ye lagta hai ki 5 6 7 saal tak ab jo ye free money pumping into yeah. startups and series a yeah. and b and c and d yeah. 
it's really going to correct itself and unless you are a solid business with sustainable foundations yeah. i don't think the free yeah. money is coming back anytime yeah. soon i mean the vcs have also stopped funding unless yeah. you have a positive pnl yeah ab ye nahi hai ki aap sab minus minus mein dikhaye because bhai hum log growth mein invest kar rahe hain what are you investing in the name of growth you know is it yeah. like giving your uh, yourself three times hike the salary this is not growth yeah, right yeah. so i'm going to ask you one last question that i generally ask all of my guests and sure. i'd like your insight on that you've been living in pakistan for most part uh, but then you moved uh, here i'm sure you've traveled across man, many many different countries as well mm. dubai is a center and yeah, yeah. so it's great to travel um having seen all of what you've seen knowing what you know now mm. uh, if you were to look back at pakistan mm. and i'm sure you go to karachi every now and then mm. uh, ever so often If you are to identify what 27 years later ka Pakistan might look like in 2050 knowing what you know now seeing what you've seen um with a slight caveat that uh, please do not mention the youth population everybody tells me the youth population is there um beyond that jo aapko aaj nazar aa raha hai usko agar aap extrapolate kare to aapko Pakistan 27 saal baad ka kaisa dikhta hai hmm Okay, it has a, a sort of a lengthy answer to it because you know uh, the first part is not just youth, but you know everybody generally in Pakistan. We love to hop on to all kinds of bandwagons. You know, we are always fighting the battles which don't belong to us. Uh, government me kya ho gaya, or uh, you know, isne ye kar diya, ye strike ho gayi. We are so you know we we are so external. Hamesha dusre ki jang me hamne kud maarna hai. आप हर चीज़ इंटरनलाइज करना शुरू कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ इफ आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ एनी थिंग एल्स आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो बिकॉज यू नो आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू नो देर वॉज देर वॉज अ पोलिटिकल पार्टी रिप्रजेंटेशन एंड दे लिटरली दे ऑफर्ड मी अ टिकट एंड दे सेट यू नो ओके कराची इज गॉन टू द डॉग्स एंड यू नो हाउ कैन यू सेव इट आई गिव यू अ टिकट यू गो आई सेट सॉरी आई कैन नॉट बिकॉज राइट नाउ आई एम सो इन्वेस्टेड इन माई ओन पर्सनल एंडवर्स जब तक मैं खुद अपने आप को अपनी सक्सेस या अपनी ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर सकती तो मैं किसी और के लिए क्या करूँगी सो आई मीन यू नो इफ आई टेक दैट एंड आई वन मैसेज इज जस्ट हैव पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉरगेट इट के मुल्क के हालात कैसे हैं यू नो क्या हो गया आई मीन फॉर मी ऑल्सो एट सम पॉइंट इट्स सो डिफिकल्ट टू डिसंगेज विद ऑल दैट इज़ हैपनिंग बैक होम इट्स इट्स डिसहार्टनिंग राइट इट्स 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 सो हार्ट ब्रेकिंग बट in order for you to add value to the much larger scale you have to disengage at this point in time grow up grow better and then probably you know you will automatically be at that stage where your presence and your contribution will add value hum log apne actors ko you know apne celebrities ko apne political leaders ko dil bhar ke you know गालियाँ देते हैं सात बजे हमारे घर में न्यूज़ चैनल्स ऑन होते हैं एज एंटरटेनमेंट एंड यू नो वी आर फ्यूलिंग अप वी आर जस्ट यू नो पेंटिंग अप एंड ये क्या हो गया आप वो सारी एनर्जी अपने अंदर अपने आप को बेटर करने में सर्व कर दें बिलीव मी सत्ताईस साल नहीं दस साल में पाकिस्तान की वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगी और आई मीन यू नो इफ आई गिव अ मोर ऑफ अ sort of a holistic answer to that because there is so much happening in the region and now you know because of the individualistic value that is being created by each person that will automatically take the country forward but again uh, the the real stakeholders or the decision makers um, they have no contribution to it but uh, country Ground up, organically up yeah, will will benefit from all the globalization and the neighboring regions that are happening around it so take that as an opportunity uh, invest in yourself and you know makes a lot of sense ki wajah se aapka mulk behtar ho jayega makes a lot of sense mahabish thank you so much for coming in and sharing all that insight uh, you know i hope के आपकी कंपनी जो है वो और ज़्यादा ग्रो करे इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी बट अ वुमन सक्सेस स्टोरी यू नो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वेमेन लीडर्स इट्स अनफॉर्चुनेटली अ रेरिटी बट आई होप बाय लिसनिंग टू योर स्टोरी अ लॉट अदर वेमेन कैन बी यू नो एम्पावर्ड इन अ वे के वो एक होता ना बंदा दिमाग में सोचता है कि यार इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू माय प्लेजर एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको एपिसोड पसंद पसंद आई और दोस्त यार से जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दुबई इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन रियल एस्टेट 
alternate hospitality a lot of the stuff that we talked about let me know in the comment section below uh, youtube wale like kar de bayenge engagement badhegi zyada logo mein conversation pahunche ki audio platform wale subscribe kar de bayenge aane wale episodes ka notification milegi uh, niche stripe ki link di hui hai overseas pakistanis can support us if you'd like it helps us remain independent for longer but anyways this was sayed muzammil hasan zaidi you were watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one